সৌমিক সরকার বলছেন আমি এসে গেছি বা থ্যাংক ইউ আজকে ফার্স্ট সৌমিক বাবু এসে গেছেন লাভলি তৃষা এসে গেছে হাই মধুমিতা দি হ্যালো হ্যাঁ মধুমিতা দি বাহ একদম তাড়াতাড়ি আজকে এসে গেছেন গুড ইভিনিং সৌমিক বাবু আচ্ছা আগে সবাই বলে দিন তো আজকে খুব তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন করে গেছে ঘোষ গুড ইভিনিং আচ্ছা বলছি যে আগে বলুন তো যে সবাই ঠিকঠাক মতো দেখতে শুনতে পাচ্ছেন তো মানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কেন আমিও দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মানে ক্লিয়ার আমার ভয়েসটা হচ্ছে তো রীতা ঘোষ বলছেন অল ক্লিয়ার বা ঠিক আছে তাহলে তো ঠিক আছে ক্লিয়ার যখন আচ্ছা এই তো আজকে অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট করে গেছেন আচ্ছা সবাইকেই জানাই বড়দিন এবং ইংরাজি শুভ নববর্ষের অগ্রিম অভিনন্দন শুভেচ্ছা ভালোবাসা প্রণাম জানিয়ে তাহলে আজকে আমি শুরু করব হুম আচ্ছা আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন বরুণ ভট্টাচার্য ওয়াচিং ও ভুবন মোহিনী এসে গেছে অমৃতা বলছে হাই ঠিক আছে অমৃতা সন্দীপ চক্রবর্তী শুরু করুন ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি শুরু করবে তো অনেকেই এসে গেছে স্টার্টিং এই শম্পা মন্ডল বলছেন হাই দি সৌমিক সরকার সপ্তর্ষী ঘোষ মধুমিতা চক্রবর্তী অল ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এবার প্রথমেই বলি যে তাহলে শুরু করে দিন নাকি অলরেডি আমি এসছি আজকে দু তিন মিনিট দেরি আবার পাঁচ মিনিট তো হয়েও গেল পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে শুরু করে দিই অঙ্কিতা চ্যাটার্জি বলছেন আছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ অঞ্জুশ্রী মজুমদার শুভ সন্ধ্যা আচ্ছা অর্ঘ চ্যাটার্জি বলছেন আছি দিদি বা থ্যাংক ইউ সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রাবণী চক্রবর্তী বা শ্রাবণী চক্রবর্তী দেখছ তুমি ঠিক আছে দেখো সুদীপ্তা ভৌমিক সৌমিক সরকার তো বলছে হ্যাঁ স্টার্ট করে দিন ঠিক আছে আমি সকলের কাছে আচ্ছা আপনাদের সকলকে প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করি কারণ আপনারা এত সুন্দরভাবে লাইফটাকে সাপোর্ট করেন বা লাইফ প্রত্যেকটা লাইফকে সাপোর্ট করেন যে মানে চিন্তা করা যায় না আমার মনে হয় যে এখানে এসে মানে গল্প করতে মানে পাড়া আপনাদের সঙ্গে মনে হয় সামনাসামনি গল্প করছি আমার এত ভালো লাগে যাই হোক ভুবন মনি কি বলছে শুরু করে দাও হ্যাঁ নিশ্চয়ই এবার আমি শুরু করে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা এবার চটপট যারা আসেননি তারা পরে দেখে নেবেন আচ্ছা আমি যেমন প্রতিবারই বলি বা বলার চেষ্টা করি যে একটা করে ঠাকুরের অন্তত ঘটনা যদি থাকে আমি স্টার্ট করি হ্যাঁ তা শ্রাবণী চক্রবর্তী বলছে ও দিদি ভাই তোর ঠান্ডা লাগছে না না রে আমার ঠান্ডা লাগছে না কারণ আমার তো এমনি জানিস ভীষণ গরম গরম একটু বাতিকও আছে তাছাড়া তার দিকে দরজা জানালা বন্ধ এসি চালালেই ভালো হয় এরকম একটা অবস্থা আমার যাই হোক সারাদিন তো এসিতেই থাকি এখনো আমি অফিসে আচ্ছা যাই হোক যেটা বলছিলাম যে সকলে সকলকে বরুণ ভট্টাচার্য বলছেন আমি আছি বা থ্যাংক ইউ বরুণ দা আপনি থাকুন আপনার এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে বরুণ দাই যে আমাদের আমাদের গ্রুপে যে আছেন বরুণ দা বরুণ দার আমি আগের সপ্তাহে দুটো একটা ঘটনা ঠাকুরের বলেছিলাম ওই রামেশ্বর ধামের গল্পটা বলেছিলাম কলকাতা বিখ্যাত চারশো বছরের পুরনো তার অলৌকিক কাহিনী কথা বরুণ দার নিজের জীবনে আরেকটা বরুণ দা আমাকে সেদিনকেই বলে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আমি দুটো একসঙ্গে বলিনি একটা বলেছিলাম আজকে আরেকটা দিয়ে আমি শুরু করছি ঠিক আছে বরুণ দাও এসে গেছেন অসুবিধা কিছু দাদা আপনি দেখবেন শুনবেন যদি কোনো ভুল হয় আমাকে ধরিয়ে দেবেন আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এই যে যে রামেশ্বর ধামের ঘটনাটা আমি আগের বারে বলেছি এবারও বলবো সেটা হলো কলকাতার শোভাবাজারের প্রায় চারশো বছরেরও পুরনো একটা মন্দির অর্থাৎ বাবা মানে রামেশ্বর মানে শিবের মন্দির আর কি এটা বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থা আগে পড়েছিল মানে এখানে অসামাজিক কার্যকলাপ অনেক কিছু হতো এরকম ধরনের যাই হোক তারপরে ইদানিংকালে মানে বছর আট দশেক দশ বারো বছর হয়ে গেছে এখন যে ট্রাস্টি বোর্ড 
এনারা দাদারা বিভিন্ন দাদারা মিলে নিয়েছেন দেখাশোনা করছেন করে আর কি এখন একটা ভীষণ সুন্দরভাবে আর কি এই মন্দিরটাকে ওনারা পরিচালনা করছেন আর এই বাবার যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা বাবার অলৌকিক মাহাত্ম বাবা যে এখনো জীবন্ত তার নাকি মানে প্রতি পদে পদে তা সেই ঘটনা নাকি সাক্ষী প্রমাণ সকলে ওই অঞ্চল এবং উত্তর কলকাতা বাসীরা নাকি জানেন যারা আপনারা উত্তর কলকাতায় আছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই রামেশ্বর ধামের নাম এটা হেরিটেজ টু ওয়ান এর মধ্যে পরে পড়ছে আচ্ছা এইখানকার মানে দাদা আমাকে বলেছিলেন যে এইখানে বাবার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মন্দিরে বাবা নাকি রাত্রে সর্বদা নিজে পাহারা দেন অর্থাৎ মানে বাবার অ্যাক্টিভিটিস মানে রাত্রিবেলা বাবা যে থাকেন এটা নাকি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মানে জন দেখেছেন উপলব্ধি করেছেন এমন কি এই মন্দিরটায় গত দু একুশ সালে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে আর তার প্রজেক্টার মানে এটা মনিটরটা টোটাল সেটটা যেখানে আছে সেখানেও কিন্তু এই মানে অনেক কিছু অনেক ভাবে এনারা পরবর্তীকালে দেখতে পেয়েছেন সেই রকমই একটা ঘটনা দাদা আমাকে বলেছেন এই বরুন্দা আমাকে বলেছেন আজকে লাইভেও বরুন্দা আছেন সেই ঘটনা আমি স্টার্ট করছি এই মানে আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে এই মন্দিরে তিন বেলাই ভোগ হয় সকালে পুজো হয় পুজো দিয়ে শুরু হয় তারপরে দুপুর বেলা ভোগ হয় রাত্রি বিকেল বেলা বৈকালিক হয় তারপর রাত্রি বেলা প্রসাদ দিয়ে ঠাকুরকে স্মরণ দেওয়া হয় আর রামেশ্বরকে তো বিশাল শিফ্ট হচ্ছে কলকাতা তার দ্বিতীয় বৃহত্তম মানে এই লিঙ্গ এনাকে সাজানো কাপড় পরানো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রাজবেশ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় পরানো হয় বিভিন্ন দিনে আর কি পরানো হয় তা যখন এই গত বছরের ঘটনা এই সময় দুপুর বেলার যে বাবার যে ভোগটা হতো সেই ভোগ রান্নার জন্য একজন মহিলা দিদি থাকতেন তিনি করতেন আর এই মানে ভোগ যখন উনি করতেন করার পরে উনি কিন্তু চলে যেতেন কারণ রাত্রে কিন্তু কেউ মন্দিরে থাকতে পারবে না এটা কিন্তু হচ্ছে যেভাবে এটা অলিখিত বাবার নির্দেশই বলুন বা যাই বলুন এটা সবাই জানতো এটা বাবা রাত্রে কাউকে মন্দিরে থাকতে দেন না মানে থাকার নিয়ম নেই থাকলে কিন্তু নাকি সেটা ভীষণ অঘটন হয় বা এটা আগেও অনেক কিছু জানা গেছে এই কারণে এটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন ওই রাত্রে বাবাকে স্বয়ং দিয়ে মন্দির বন্ধ করে এবার ওই সিঁড়ি দিয়ে নেবে সবাই চলে যায় আর সিঁড়ি দিয়ে নেবে যে নিচে যেটা নাট মন্দিরের মতো একটা পুরো শেড করে করা আছে ওখানে দুর্গা পুজো কালী পুজো সব হয় তার পাশে ঘর আছে সেখানে ব্রহ্ম নিয়ে ব্রহ্ম আলোচনা হয় মানে ওখানে যিনি একজন আছেন উনি সমস্ত আলোচনা করেন ঈশ্বরের সমস্ত মাহাত্ম নাম এই সমস্ত হয় ক্লাস হয় করানো এরকম সেখানে একটা ঘরে আরো কিছু ছেলেরা আছেন যারা নাকি পড়াশোনা করছে এই কি বলে পুজো আচ্ছা শিখছে এরকম সব ছেলেরা থাকে ওই একটা ঘরে নিচে ওরা সমস্ত জায়গায় পুজো করে এরা সব মহামিলন মঠে যেটা আছে দক্ষিণেশ্বরে সেখানেও ওরা সেখান থেকে পাশ করে ওরা বেরিয়েছে ওখানে অনেকে থাকে থেকে এই মন্দিরে বাবার সেবাও করে পুজো আচ্ছা গুলো করে এরকম একদম বাচ্চা বাচ্চা বেশি বয়স না বর্ষার সময় ছিল তিনি রান্না টান্না করে কোন কারণে রাত হয়েছে উনি কাছাকাছি থাকতেন কিন্তু চলে যাবার মানে অবস্থা ওনার হয়তো কোন সমস্যা হচ্ছে যেতে পারেননি বা যাবেন না বলে উনি তখন এই যে যাদের কর্তৃপক্ষদের বলেছিলেন যে আজকে আমি রাত্রিবেলা এখানে থেকে যাই আজকে আর রাত্রে যাব না রান্না বান্না করে এখানে একটা বিরাট নাট মন্দিরের জায়গা আছে আর গরমকাল যেহেতু একটা শেড আছে সেখানে শুয়ে পড়বেন এরকম ওনার একটা ইচ্ছা ছিল এইবারে উনি সবাইকে বলেওছেন কিন্তু ওখানকার যে সমস্ত ট্রাস্টি বোর্ডের যে যারা কর্তারা আছেন দাদারা আছেন তারা বলেছেন যে না বা এই যে বরুন্দা এনারা বলেছেন যে না তো আপনি থাকতে পারবেন না আপনি বাড়ি চলে যান কারণ না হলে কিন্তু খুব আপনারই অসুবিধা হবে দরকার নেই যাই হোক উনি কিন্তু কোনো কারণে 
সেদিনকে আর বাড়ি যাননি কারণ তার বাড়িতেও কিছু সেদিনকে থাকার কোনো অসুবিধা কেউ কেসট আসবে এরকম ব্যাপারটা ছিল উনি থাক না একটা দিন বাবার কাছে না এখানে নাট মন্দিরে আমি শুয়ে পড়বো রান্নাবান্না করে অনেক বারণ সত্ত্বেও কিন্তু উনি শোনেননি উনি সেই রাত্রে ওই নাট মন্দিরে শোয়ার শুয়েছেন এবং শোয়ার জন্য বা জোর জবস্তি করে যেহেতু বাড়ি থাকার একটা সমস্যা মেয়েতে এসব এসছে ঘর ছোট শুতে পারবেন না বলে বাবা এখানে থাকবেন বলে উনি জেদ করেই থেকে এক প্রকার বলা যায় দাদা আমাকে বলুন দা বলেছেন এক প্রকার জেদ করে উনি থেকেছেন কারণ থাকার কিন্তু কথা নয় কেউ পারমিশন দেয়নি থাকতে ওনার নিজের ইচ্ছা তখন এনারা বলেন ঠিক আছে আপনি থাকলে কিন্তু আপনার নিজের দায়িত্বে থাকছেন যদি কোনো অঘটন ঘটে কোনো ক্ষতি হয় আপনার তাহলে কিন্তু আপনি আমাদেরকে দায়ী করতে পারবেন না উনি বলেছেন ঠিক আছে আমি আজকে এখানেই থাকব বলে উনি থেকেছেন কোনো চ্যালেঞ্জের জন্য নয় কিন্তু ওনার বাড়ির অসুবিধার জন্য উনি থেকেছেন উনি ভাবতে পারেননি যে এরা যে কারণ করছে তার কোনো কারণ আছে বা সত্যি কিছু এই ধরনের যাই হোক উনি রাত্রিবেলা তো থেকেছেন খাওয়া দাওয়া ভোগ ঠাকুরে হয়ে গেলে সেই ভোগ খেয়েছেন যা থাকে ছেলেরা আরো তারাও সব ভোগ খেয়েছে খেয়ে তারা তাদের ঘরে শুয়েছে আর উনি ওই নাট মন্দিরটার মধ্যে চাতালে যেখানে উচ্চুতে বাবার মন্দির থেকে বেরিয়ে দরজা বাবার দরজা বন্ধ মন্দিরে লিঙ্গ যেখানে আছেন শিবলিঙ্গ আর ঠাকুর সব দরজা বন্ধ কিন্তু উনি তার বাইরে চাতালটা শুয়েছেন হঠাৎ তখন রাত্রি আড়াইটে দুটো আড়াইটে বাজে যে ছেলেগুলো বললাম যে বাচ্চা কিছু ছেলে ওরা মানে মহামিলান মঠ মানে থেকে দক্ষিণেশ্বর যে মহামিলান মঠ আছে বর্ণাগরে ওখান থেকে পড়াশোনা করে ওখানে থাকে সে ওখান থেকে শিখেছে সব শিখে পুজো আচ্ছা শিখে ওরা এখানে কয়েকজন থাকে থেকে এই মন্দিরে পুজো করে আর তাছাড়াও আশেপাশে যদি কোনো পুজো দরকার হয় বা কিছু সেখানে ওরা পুজোগুলো করে ওরা বলছে রাত্রিবেলা যখন আড়াইটে তিনটে বাজে প্রায় তখন দরজাটা ও মানে ওরা ওদের দরজাটা যে বন্ধ করে ওরা ঘুমোচ্ছে মানে ওই নাট মন্দিরের চাতালে চাতালটাতে আর কি যে মন্দির আছে সেইখানে মানে ঘর আছে সেখানে যেখানে শিবটি এই দুর্গা পুজো হয় কালী পুজো হয় সেই জায়গাটায় বাবার কিন্তু উঁচু জায়গাটায় নয় বাবার মন্দিরের সঙ্গে কিন্তু ওটা সম্পর্ক নেই বাবার মধ্যে অন্ততক্ষে আরো ছয় আট দশটা নিচে নেবে তারপর কিন্তু ওইগুলো বাবার মন্দিরে নয় বলছে উনি মানে একদম মানে দুম 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 করে দরজাটা মারছে আর উনি কোনো কথা বলতে পারছে না ওরা ওই মনিটারে দেখছে যে যেন মনে হচ্ছে ওই ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে আর চুল মাথার চুল পুরো উস্ক খুস্ক মানে পাগলের মতন মানে সামনের দিকে পড়ছে সাইডে মানে বলছে কিভাবে যে ওনার মাথার অবস্থা ওনার শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে ওনারা কিন্তু এই পুরোটাই আর চোখ দিয়ে চোখটা লাল আর চোখ দিয়ে যেন বলছে আগুন বেরোচ্ছে কোনো কথা বলছে না শুধু দুম 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 দরজা টানাচ্ছে ওরা ঘুম থেকে উঠে আগে ওরা মনিটারে চোখ দিয়েছে দেখছে মনিটারে এই জিনিসটা ওরা তো ভয় হাত পা ঠান্ডা চার পাঁচটা ছেলে ওরা থাকে ছেলেগুলো হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কি করেছে দরজা টরজা তো ভোলেই নি উল্টে চুপচাপ সবাই মিলে বসে মানে ঠাকুরের নাম করছে চুপচাপ বসে আছে বাবা রামেশ্বরের নাম করছে ওরা তো ওরা নিজেরা ওরা পুজো করে পূজারি ওরা ওরা জানে ওরা ওদের মতন ঠাকুরের নাম পাঠ সব করছে করে আর চুপচাপ বসে আছে কোনো শব্দ করছে না এরকম প্রায় মিনিট দশেক হওয়ার পরে আস্তে আস্তে ওরা মনিটার দেখতে পাচ্ছে উনি চলে গেলেন মানে ওই ভদ্রমহিলায় যে ছিলেন রাত ওপরে তিনি লাদো হতে চলে গেলেন শাড়ি ওনার খুলে সে মানে শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে মানে পাগলের মতন বেশ ওনারকম অবস্থা গিয়ে খানিকটা গিয়ে উনি যেখানে মানে দুর্গা পুজো হয় চাতাল ওখানে ধুম করে পড়ে যান মানে একদম পুরো ধপ করে পড়ে যান পড়ে গিয়ে ওরা দেখছে যে উপর হয়ে পড়ে কোনো আর সেন্স নেই একদম কোনো সারা শব্দ নেই ওরা বলছে না এখানে বেরোন যাবে না যা হয়েছে হোক এখন কিচ্ছু করা যাবে না কারণ এখন ওরা ওরা তো জানে ওরা ওরা সবাই জানে যে বাবা রাত্রিবেলা পাহারা দেন বাবার মন্দিরে কেউ রাত্রে থাকতে পারে না এটা ওই অঞ্চলে উত্তর কলকাতার ওইখানে যারা যারা জানে তারা সবাই জানে যে রামেশ্বর ধামে রামেশ্বর বাবা রামেশ্বর কতটা জাগ্রত এবং তার মন্দিরে কেউ রাত্রিবেলা থাকে না ওই মন্দিরের ওপরে নিচে থাকবে সবাই কিন্তু ওপরে থাকতে পারবে না বাবা নাকি পুরো মন্দির পাহারা দেন এখনো পর্যন্ত এবার ও রাত্রে ছিল বলে ওকে ওই রকম ওকে ওর অবস্থা সেই জন্য এই যে ছেলেগুলো যারা দরজা থেকে দেখেছে ওই মনিটারি যে এই অবস্থা ওরা কিচ্ছু বেরোয়নি বলছে যা হওয়ার হবে আমাদের কিচ্ছু করার নেই বাবা এখন 
সাধারণার বাবার সামনে ওখানে ওইখানে আমরা যাব বা বাবাকে মানে বাবাকে যাতে দেখা যায় না ওই অঞ্চলে রাত্রে ওরা কখনো বেরিয়ে ওই স্বামীটাই যায় না ওদের যদিও কোনো অসঙ্গীত হয় কিছু তাদের ওদের জায়গা আছে অন্য জায়গা মানে বাবার মন্দির মুখে ওরা কখনো রাত্রিবেলাটা হয় না আবার ভোর হলে আবার হয় সারাদিন সব করছে কিন্তু রাত্রিবেলাটা বাবার ওখানে ওরা কেউ যায় না এটা একটা অলিখিত ঘোষ মানে মানে অঘোষিত একটা নিয়ম বলা যেতে পারে রেখে হয়ে গেছে একটা যাই হোক তারপর পরের দিন সকালে ভোরে আলো ফুটতে ওরা বেরোয় বেরিয়ে দেখেন যে উনি কিন্তু পড়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু অজ্ঞান হয়ে রয়েছে ওনার কিচ্ছু হয়নি তারপরে ওরা তো জল দেয় জল টল দিয়ে জ্ঞান আসে তারপর ডাক্তার ফাক্তারও ডাকা হয় যে কিছু হয়েছে কি না ডাক্তার বলছে না কিছু না উনি একটা কিছু দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছেন পেয়ে ওনার এরকম অবস্থা হয়েছে উনি মাথা ঘুরে ভয়ে পড়ে গেছেন তারপরে এই ঘটনাটা ঘটার পরেই আর ওরাও ভালো করে পরের দিন সকালবেলা আরো সবাই দাদা রামের মেম্বাররা সবাই আসেন এই বরুণটাও আমাকে নিজে বলেছেন যে ওনারাও দেখেছেন যে ওই দিনে সেই বিভৎস ভয়ানক ওনার মানে আর কিছু দেখা যায়নি কিন্তু ওই যে মানে এই ভদ্রমহিলা যিনি মানে রান্না মানে করেছে করতেন ভোগ রান্না করতেন যিনি ছিলেন তার যে মানে হাব ভাব চাল চলন তার মুখ তার অবস্থা দেখে বোঝা গেছে যে মন্দিরে কেউ একটা ছিল যার জন্য ওনার এই অবস্থা এবং তারপরে উনি একটু সুস্থ হওয়াতে পরে বলেছিলেন উনি যখন শুয়েছিলেন কে যেন ওনাকে ঘার মানে চুলের মুটিটা ধরে ঘাড় ধরে তুলে দিয়েছেন তুলে দিয়ে মানে বলছে আমি মুখ দেখতে পাইনি বলছে আমাকে এমন ভাবে তুলে মানে ধাক্কা মেরেছে মানে সিঁড়ি দিয়ে যেন ধাক্কা ফেলে দেয় ওরম ভাবে ধাক্কা মেরে নামানোর মতো করে দিয়েছে কিন্তু আর কিছু ক্ষতি হয়নি কিচ্ছু না তারপরে উনি এত ভয় পেয়েছেন ওনার যে চোখ দিয়ে এরকম আগুনের মতো বের হচ্ছিল চোখটা লাল এরা তো উনি দেখতে পাননি কিন্তু পরবর্তীকালে মনিটারে কিন্তু সেগুলো সব কিছু দেখা গেছে দেখেছেন তাহলে বাবার যেই মাহাত্মটা কিন্তু প্রমাণ হাতে হাতে আবার ওই ভদ্রমূল্য তো পেয়েছেন সবাই পেয়েছেন তারপর থেকে উনি কান ধরেছেন যে আমি আর কখনো কোনো দিন এখানে রাত্রে থাকবো না তারপরে উনি ভয়ে নাকি বেশ কিছুদিন পরে আর মানে ওখানে আর ভোগ রান্নাই উনি করতেন না বলছে আমি এত উনি ভয় পেয়েছেন যে আমি অন্যায় করে ফেলেছি বাবার বাবার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও আপনাদের কথা না শুনে আমি এই মন্দিরে ছিলাম এই অপরাধে আমি এই অপরাধী আমি আর এখানে রান্না করব না বাবার ভোগ এই বলে উনি পরবর্তীকালে ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু বাবার যেই মাহাত্মটা মানে বাবা নিজে যে দেখিয়ে দিয়েছেন এটা কিন্তু মানে সবাই জানে এটা একটা ইনসিডেন্ট বললাম এরকম নাকি অসংখ্য ইনসিডেন্ট আছে ওখানকার লোকরা সবাই জানে এই রামেশ্বর ধামের মাহাত্মটা যাই হোক তা কেমন লাগলো আজকে শুরু করলাম প্রথমেই আমি এই বাবার ঘটনাটা দিয়ে একটা ঠাকুরে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ঘটনাটা দিয়ে আপনাদের কেমন লাগলো একটুখানি দেখে নিই অমৃতা বলছে ওয়েলকাম ভাই আচ্ছা তারপরে অঞ্জুশ্রী মজুমদার বলছে বাবার কি মহিমা জয় বাবা সত্যি কথাই নূপুর দাস বলছেন দেরি হয়ে গেল ঠিক আছে আপনি যেটুকু দেয় শোনেননি শুনে নেবেন পরে আচ্ছা মধুবিতা দি বলছেন জয় বাবা ঠিক আছে তাহলে সবার তো ভালো লাগার কথা কথা জানি না লেগেছে কিনা লাগা উচিত আর কি যাই হোক আমার তো ভীষণ ভালো লেগে ছিল বা আমার আমি এই বাবা দেখেছি আমার এই শোনার পরে আমি গেছি দেখেছি এবং আমার তো ভীষণ গা ছমছম করে এখানে গেলে এবং মনে হয় যেন সত্যি একটা কোথায় একটা অদ্ভুত একটা অলৌকিক জায়গায় কোথায় এসেছি শক্তি আছে আমারও মনে হয় আপনারাও কেউ পারলে যাবেন সম্ভব মন্ডল বলছেন বা দারুণ ঘটনা সত্যি ঘটনাটা তো অবশ্যই ভালো আর বাবার মাহাত্ম কেউ পারলে যাবেন খোঁজ নিয়ে একটুখানি কলকাতার মধ্যেই আছে খুব ভালো জায়গা আপনারা যাবেন বরুণ দাই তো খুব সুন্দর বললেন থ্যাংকস হ্যাঁ বরুণ দা আমি ঠিক ঠিক বলতে পেরেছি এটাই হলো মানে বাবার কাছে যদি ভুল ভাল বলে না থাকি সেই জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলাম তাই আপনার কথা শুনে আমি যেরকম বলতে পেরেছি আমি সেটুকু চেষ্টা করলাম যাক গে তার বরুণ দা বলেছেন আমি সঠিক বলেছি ঠিক আছে এবারে আমি সৌমিক সরকার বলছেন জয় বাবা ভোলানাথ হ্যাঁ জয় মনু বাসু বলছেন খুব সুন্দর ভালো লাগলো আচ্ছা থ্যাংক ইউ সকলকে ভালো লেগেছে এর জন্য আচ্ছা আমি এবার মধুমিতা দি বলছেন খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ দিদি আচ্ছা আমি এবার চটপট চলে আসি একটা এবার দ্বিতীয় ঘটনায় আমি আজকে যখন ফেসবুকে লাইভে আমি মানে এটা দিয়েছিলাম আপডেটটা দিয়েছিলাম তখন আমি পড়েছিলাম আজ সকালবেলা অঞ্জুশ্রী মজুমদার 
আর কি বলছেন দারুণ অলৌকিক ঘটনা খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ সত্যি তো ভালো শ্রাবণী বলছে নর্থ কলকাতার মন্দিরটা হ্যাঁ অবশ্যই নর্থ কলকাতার হ্যাঁ শোভা বাজারে তোমরা খোঁজ খবর নিয়ে একটু গুগল ম্যাপটা দেখে নেবে দেখলে তোমরা সবাই জেনে যাবে গিয়ে একবার পারলে বাবাকে দর্শন করে আসবে বাবা নাকি ভীষণ সকলের জন্য নাকি সকলের মনস্কামনা নাকি পূর্ণ করেন এটুকু আমার কাছে আমি জানি শুনেছি ঠিক আছে পারলে সবাই একবার দর্শন করে নিও খুব দূরে নয় তো একদমই কাছে আচ্ছা এবার দ্বিতীয় যে ঘটনাটা বলবো সেটার জন্যই আমি আজকে সকালবেলা আপডেট দিয়েছিলাম যে এই ঘটনা আমি এতদিন বলছি লাইভে আমার জীবনে এই প্রথম আমার শোনা মানে আমার নিজের কোন পরিচিত কেউ দেখেছেন বা জেনেছেন এই ঘটনা বলেছেন সেটা আমি আজকে এখন শোনাবো যেটা আমার জীবনে প্রথম আমি মানে এই লাইভে প্রথম আমি বলছি আর কি এতদিনে ঠিক আছে এই এবার শুন দেখুন এই ঘটনাটা যে ঘটনাটা আমি বলছি এটা আমাকে বলেছে আশিস চক্রবর্তী ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আশিস চক্রবর্তী এখন আছে কি না আমি জানি না লাইভে ও থাকে অমিতা গাঙ্গুলি বলছে একদিন ভোলানাথ মন্দিরে যাব কে কে যাবে সঙ্গে হ্যাঁ একদিন ঘুরে এসো অবশ্যই এটা রামেশ্বর ধাম হ্যাঁ ঘুরে আসবে একদিন সবাই আচ্ছা এবারে যে আশিস চক্রবর্তী এখন আছে কিনা আমি জানি না তবে আশিস দেখো তোমার ঘটনাটা আমি এবার বলছি আশিসের মা অর্থাৎ ওর মামার বাড়ি হচ্ছে রানাঘাটে ঠিক আছে এবার রানাঘাটের জায়গাটার নাম আমি একটু বলে দিই মানে কাকিমা মানে আশিসের মা মানে মামা বাড়ির জায়গাটা হলো রানাঘাটের সূর্যনগর আচ্ছা সূর্য রানাঘাটে যারা থাকবেন তারা এই জায়গাগুলো যে জায়গাগুলোর নাম আমি বলবো এখন সেই জায়গাগুলোতে নিশ্চয়ই আপনারা জানবেন কারণ আশিস আমাকে বলেছে জায়গাটা নাকি জায়গাগুলো খুব মানে নাম করা সবাই জানে আচ্ছা এই বরুণ ভট্টাচার্য আপনি তো বাবার মহিমায় জল হ্যাঁ বাবার মাথা যা জল ঢেলেছে ঠিক কথা একদমই তো আমি একবার বছর দুই তিনেক আগে আমি একবার গেছিলাম আমি বাবার মাথায় জলও ঢেলেছি সেটা হচ্ছে শিবরাত্রির দিন ষ্ঠীর দিন সম্ভব না নীলষষ্ঠীর দিন সম্ভবত ছিল ভীষণ বড়ভাবে হয় বা না দেখলে আপনারা বুঝবেন না যে কি মানে ভালো লাগবে কেউ পারলে একবার অবশ্যই বাবার কাছে যাবেন না একবার এই সমস্ত অকেশনে না হলে এমনি দিনও যাবেন আচ্ছা এবার বলছি যেটা বলছিলাম আশিসের মামা বাড়ি হচ্ছে রানাঘাটের সূর্যনগরে যদি কেউ রানাঘাটে থাকেন তারা জানবেন সূর্যনগরে আহ ওর মামা বাড়ি আশিসের মা অর্থাৎ কাকিমা যখন ছোট ছিলেন তখনকার এই ঘটনাটা অর্থাৎ ধরে নিতে পারি আমরা মোটামুটি আমি অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ বলছি তো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর তো অবশ্যই হবে কারণ কাকিমা তখন ছোটই ছিলেন তখনকার ঘটনা এটা আচ্ছা এবারে এই সূর্যনগরে মানে মানে আশিসের মামা বাড়ির পাশেই একটা সেই সময় একটা ছেলে থাকতো ছেলেটার বয়স তখন খুব বড় না ছেলেটা মোটামুটি স্কুলে পড়ে হয়তো সেভেন এইট এরকম ক্লাসেই পড়ে ছোটই ছেলে মোটামুটি ছেলেটা এমনি সুস্থ সবল কোনো ভয় মানে মানে দেখলে ভীতি বা কিছু কিছু না মানে একেবারেই ভালো শান্তশিষ্ট ছেলে পড়াশোনাতে ভালো এবার আশিস বলছে যে মারা ওকে ভীষণ মানে জানতেন পাশাপাশি যা হয় আর কি একদম ভালো ছেলে কোনো কোনো মানে প্যারানর্মাল কোনো অ্যাক্টিভিটিস ওর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি বা কেউ দেখেনি এরকম একটা ছেলে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে একদিন মানে বন্ধুদের বাড়ি হয় না বাচ্চা যায় তা ও একদিন কি করেছে বন্ধুদের বাড়িতে বন্ধুদের কাছে যাবে বলে গেছে আর সেটা ওদের বাড়ি থেকে বেশ অনেকটা দূরে মানে এই যেটা বললাম সূর্যনগরে যেখানে আশিসের মামা বাড়ি সেখান থেকে কিন্তু বেশ খানিকটা দূরে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু এই ছেলেটি বা এনারা মানে এই অঞ্চলের লোকেরা খুব একটা যাতায়াত থাকে না কারণ বেশ অনেকটা দূরে আমাদের যেমন আর যেখানে আমরা থাকি তার থেকে অন্তত তিন চার কিলো পাঁচ কিলোমিটার দূরে তো সবসময় আমরা যাতায়াত করতে পারি না যাই না কখনো কখনো দরকার পড়লে যাই মানে আননেসারি কেউ যায় না তা এই ছেলেটার থেকে কিন্তু যে জায়গাটার বন্ধুর বাড়িও গেছিল সেই জায়গাটার নাম হলো রানাঘাটের ওই জায়গাটার নাম হলো নাসরা হাই স্কুল তার পাশে বাণী সংঘ বাণী সংঘের মাঠের মানে নার্সরা হাই স্কুলের বাণী সংঘের মাঠের পাশে কোনো এক বন্ধুর বাড়ি ও একবার 
এই ছেলেটি একবার গেছিল মানে এই আশিসের মামা বাড়ির পাশে মানে কাকিমার পাশে পাশে থাকে ছেলেটি এই ছেলেটি গিয়েছিল এবারে এই যে জানি না আপনারা রানাঘাটের কেউ আছেন কি না থাকলে আমি যে জায়গার নামগুলো বলছি আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন আমি চিনি না বলে হয়তো আমি ঠিকঠাক নামগুলো বলতে পারছি না লিখেও রেখেছি আমি যার জন্য তা এই যে বললাম বাণী সংঘের মাঠের পাশে ওই ছেলেটা কিন্তু একদিন বন্ধুদের সঙ্গে গেছে ঘুরতে ঘুরতে যেমন হয় গেছে এখন বন্ধুর বাড়িতেও যেতে পারে অথবা ঘুরতে ঘুরতে সবাই মিলে কিছু একটা দেখার জন্য যেতে পারে যাই হোক ও একদিন গেছে ওখানে এবার যাওয়ার পরে ওই রাস্তা দিয়ে বাণীর সঙ্গের মাঠ দিয়ে গিয়ে খানিকটা রাস্তা যাওয়ার পরে একটা বাড়ির সামনে ও না দাঁড়িয়ে পড়েছে এই ছেলেটি মানে যে আর কি কাকিমাদের পাড়া মানে এই সূর্য নগরে যে থাকে ছেলেটি এই কথা বলছি কিন্তু আমি ওইখানে বাণীর সংবাদটা অনেকটা দূর কিন্তু মানে সূর্যনগর থেকে বাণীর সঙ্গের মাঠের কাছে জায়গাটা অনেকটা দূর সেখানে বাড়িটার সামনে কিনা দাঁড়িয়ে পড়েছে তখন ওর বন্ধু বান্ধবরা বলেছে কি হলো এখানে দাঁড়িয়েছে কেন ও কি চাই তাও তো চেনে না কিন্তু ও বলেছে ওদেরকে যে আমি এই বাড়িটাকে না চিনি আমি এই বাড়িটাতে যাব ঢুকব এই বাড়িটা আমার খুব চেনা বাড়ি তখন ওরা বলেছে যে এই বাড়িটা তোর চেনা বাড়ি তুই আগে এসেছিস কোনোদিন কার সঙ্গে এসেছিস তখন ও বলছে কার সঙ্গে এসেছি জানি না কিন্তু বাড়িটা আমার খুব চেনা এবং এই বাড়িটা আমি আমি চিনি আমি বাড়িতে ঢুকবো তখন ওর যারা দাদের সঙ্গে গিয়েছিল সেই বন্ধুরা বলছে যে তুই যে এই বাড়িতে যাবি এদের তো কাউকে চিনিস না মানে এরা আমাদের চেনে না এরা আমাদের ঢুকতে দেবে কেন তোর সঙ্গে কথা বলবে কেন এরকম একটা চিন্তা ভাবনা এরা করছে তখন ও বলছে তোরা তারা যাস না তোরা চলে যা আমি এই বাড়িটা এখন ঢুকবো আমার কিন্তু খুব চেনা বাড়ি এটা এই বলে ওরা তখন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে মানে ভয় ভয় ওরা এগোতে চাইছে না যদিও বাচ্চা ছেলেগুলো সবাই বাচ্চা ওই সেভেন এইট নাইন এইট এই পরে এরকমই বাচ্চা তখন এই যে ছেলেটি এ তখন গিয়ে ওদের বাড়িতে দরজা থাকিয়েছে যে তার ভদ্রলোক ভদ্রমিলা যারা বাড়িতে ছিলেন তারা দরজা খুলে দিয়ে বলছে হ্যাঁ কাকে চাই বলো তখন এই ছেলেটি বলছে যে আমি আমাকে চিনতে পারছো তখন ওরা বলছে যে না তো যে তুমি কে কোথা থেকে আসছো তখন বলছে আমি একে ভেতরে ঢুকি তারপর সব বলছি তা একে হচ্ছে সেই সময় অনেকটা আগে আমি যেটা বললাম প্রায় চল্লিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর তো হবেই কম করেও সেই সময়কার ঘটনা আশিসের মানে মা ছোটবেলা মানে বোঝা যায় কতদিন আগেকার তখনকার দিনে না মানুষ মানুষকে এত অবিশ্বাস করত না এক নম্বর কথা আর দু নম্বর হচ্ছে এরা না খুব বাচ্চা ছেলে একেবারে ছোট ছেলে যার ফলে এদেরকে অবিশ্বাস করার সেই অর্থে তো কোনো কারণ নেই যে ঢুকে এসে কিছু ক্ষতি করবে চুরি করবে করবে এরম ধরনের ব্যাপার নয় তাই জন্য তখনকার মানুষজনের মনটা তো মনটাও বিভিন্ন আঘাত পাঘাত না পাওয়াতে এখন তখনকার মানুষের মনটা অন্যরকম ছিল এনারা সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে যথেষ্ট যত্ন করে ছেলেটিকে এবং বাকি আর ছেলেগুলোকে ঘরে নিয়ে গেছে এসো ঘরে এসো কি বলো কি হয়েছে তখন ছেলেটা বলছে মানে এই যে ছেলেটা সূর্যনগরের ছেলেটা ও তখন বলছে যে আমি তো তোমাদেরকে চিনি তোমরা আমাকে চিনতে পারছো না তখন ও বল ও ভদ্রমহিলা যিনি দরজা খুলেছেন তিনি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ওই বাড়িতে আরও অনেক লোকজন ছিল মানে যৌথ পরিবার ওরা বেশ অনেকে সাত আটজন লোক এসছে এসে বলছে না তোমাকে তো আমরা চিনতে পারছি তুমি থাকো কোথায় তখন ও বলেছে যে আমি এরকম এই রানাঘাটেরই ওই ওই ওরকম জায়গা সূর্যনগরে আমার বাড়ি তা বলছে তুমি তাহলে আমাকে কি করে চিনলে তুমি কোনোদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলে কারোর সঙ্গে বলছে তোমাদের বাড়িতে কারোর সঙ্গে আসতে হবে কেন আমি তো তোমাকে চিনি তুমি তখন ওরা প্রথমেই বলেছে ঠিক আছে দাঁড়াও বলে ওরা একটু জল টল মিষ্টি বাচ্চারা এসছে একটু জল মিষ্টি এরকম দিয়েছে তখন ও প্রথমেই নিয়ে বলছে যে তুমি আমাকে মিষ্টি দিচ্ছ জানো যে আমি দুধ একদম খাই না তখন উনি বলছেন তাই দুধ খাও না কেন তখন বলছে মনে আছে যে আমি না মানে দুধ একদিন খাইনি বলে তুমি আমাকে কত মেরেছিলে আমার পিঠে আমার খুব ব্যথা লেগেছিল 
তখন বলছে আমি তোমাকে মেরেছিলাম কখন কবে তখন ভদ্রমহিলার আর ভদ্রলোকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে ওকে তো আমি কোনো রকম মারিনি চিনিও না একে কিন্তু আমার ছেলেকে কিন্তু আমি দুধ না খাওয়ার জন্য ছেলেকে আমি মেরেছিলাম মারতাম তারপরে ও সেদিনকার মতো ওরা কিছু বুঝতে পারেনি ইন এও আর কিছু বলেনি এ শুধু তারপরে আর একটা কথাও বলছে যে ওনাদেরই এক রিলেটিভ হয় এক মানে মানে কাকিমার মানে এনাদেরই মানে যায়ের মেয়ে একটা রিলেটিভ ভদ্র মহিলা মেয়ে আর কি ও জিজ্ঞেস করতো তখন দিদি ও জিজ্ঞেস করছে ওই দিদি কেমন আছে কলকাতায় থাকতো ওই দিদির শরীর কেমন এখন ও বলছে এনারা বলছে ভাবছে যে যারা এখানে থাকে না আমার আত্মীয় কলকাতা থেকে এসছিল শরীর খারাপ হ্যাঁ ছিল এক সময় সে তার কথা ও জানলো কি করে ওদের না খুব খটকা কিছু মেলাতে পারছে না হিসেবটা যে কি করে কি হতে পারে মানে আর কিন্তু মানে বলাও যাবে না যে মিথ্যে কথা কারণ ও কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলো বলছে এই হয়েছিল এই করেছিলে তুমি এরকম বুঝেটা মার দুধের জন্য বলল তারপরে এইটা কথা বললো যে ও কেম দিদিরা কেমন আছে সত্যি ওর শরীর খারাপ ছিল তখন বলছে না ও তো ভালো তুমি ওকে কি করে চিনলে বলছে আমি চিনি না আমি কত খেতেছি দিদির সঙ্গে আমি চিনি না এরা না কিচ্ছু বুঝতে পারছে না যাই হোক সেদিনকার মতো তো এরা মানে চাটা মানে খায় চা না আমার খাবার দাবার মিষ্টি মিষ্টি দিয়েছে খেয়ে বন্ধুরা চলে গেছে আর ওর বাকি বন্ধুরাও তো প্রো থা হয়ে গেছে যে ব্যাপারটা কি কে কার বাড়িতে ও এসছে তখন ওকে জিজ্ঞেস করছে এই তুই কি বলতে বা সত্যি কথা তুই কি করেছিস এর বাড়িতে এসে যে বললি এই সব ঘটনাগুলো কি হয়েছে ব্যাপারটা বলছে আর তুই বুঝবি না আমি তো ওদের চিনি আমি তো ওদের বাড়ি থাকতাম ওরা তো ওরা ওরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতো আমি কিন্তু ওদেরকে থাকতাম আমি সব জানি ওদের জানিস এই বন্ধুগুলো ভাবছো কি পাগল হয়ে গেছে নাকি মাথা টাথা খারাপ কি বলছে যাই হোক ওরা তো যে যার মতো বাড়ি চলে গেছে ও বাড়ি চলে গেছে তখন ওর বন্ধুরা বলছে আলোচনা করেছে তাহলে ওকে কি ওর বাড়িতে কি মা বাবাকে গিয়ে বলবো ঘটনাটা তখন আর একটা বন্ধুরা বলছে যা হয় আর কি আগে বলিস না ওরা বাচ্চা মানুষ ভাবছে যদি এত দূরে এসছে জানতে পারে পেরে যদি ওরা আবার বকে এর বাবা বাবা মাকে বলে এরা আবার বাবা মারা ধরে পেটাবে এই বাচ্চাগুলোকে এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে আর কি এই বাচ্চাগুলো ওর বাড়িতে কিচ্ছু ঘটনাটা বলেনি আর এই ছেলেটি যে সূর্যনগর থাকে এই আসে মামা বাড়ি যে থাকে কাছে সেও কিন্তু বাড়ি গিয়ে কিচ্ছু ঘটনাটা বলেনি যে ও এসেছিল এই এই হয়েছে কিচ্ছু বলেনি যাই হোক সেদিনকার মতো তো মিটে গেছে তার আবার ওই এই ঘটনার প্রথম দিনের পর থেকে কিন্তু এই ছেলেটি ভীষণভাবে আকর্ষণ করে কখন সময় পেলে ওই বাড়িটায় যাবে অর্থাৎ ওই বাণী সংঘের মাঠের ওই বাড়িটাতে যাবে কিন্তু সেটা অনেকটা দূর সেখানে তো রোজ রোজ বন্ধু বান্ধবকে পাবে না আর বাড়িতে তো বললে বাড়িতে তো কেউ যেতে দেবেই না এটা একদম কনফার্ম ব্যাপার ও জানে বাচ্চা মানুষ হলেও ও জানে বাবা মা মারবে বকবে এটা নিয়ে হইচই হবে ও কিচ্ছু বলে না কিন্তু ও কি করে ও যখনই সময় পায় লুকিয়ে চলে যায় ওখানে ওই বাড়িটায় যায় আর বাবা মারা যদি বলে দেরি হচ্ছে কেন বলে এখানে বন্ধুর বাড়ি গেছে এই করে সেই সেই বলে মিথ্যে কথা বলে কিন্তু ওই বাড়িতে গেছে সেটা বলে না আর ওই বাড়িতে কি করে এরকম তার পরবর্তীকালে কিন্তু প্রায় তিন চার দিন আরও ওই বাড়িতে গেছে গিয়ে একদিন বলছে তুমি আমার বইগুলো কোথায় রেখেছো তখন ওই ভদ্রমহিলা তার তখন বেশ একটু বয়স হয়ে গেছে মানে এই ছেলেটির বয়স তখন হয়তো চোদ্দ বছর বয়স চোদ্দ পনেরো বছর এই ছেলেটির বয়স আর তখন ওই ভদ্রমহিলার মোটামুটি একটু বয়স হয়েছে মানে পঞ্চাশের কোঠায় বা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশের কোঠায় তার বয়স হয়েছে তখন সে বলছে কিসের বই তখন বলছে যে আমি যে আমার আমি যে বইগুলো রেখেছিলাম সে পড়তাম সেই বইগুলো কোথায় উনি বলছেন তুই বই পড়তিস কোন বই তখন বলছে তুমি চলো আমি তোমাকে আমার সঙ্গে আমি আমার সঙ্গে চলো আমি কোথায় রেখেছিলাম সেই ঘরে তোমায় দেখিয়ে দেবো বলছে চল তাহলে কোথায় ও একটা অচেনা ছেলে যদি হয় সে জানবে কোথা থেকে যে কোথায় বই রেখেছে ও কিন্তু চট করে কি সুন্দর ওনাকে নিয়ে ওই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে চলে গেল ভেতরে অনেক বড় ওদের বাড়ি ছিল না জয়েন্ট ফ্যামিলি অনেকে মিলে থাকতো অনেকগুলো ঘর উঠোন দিয়ে যেতে হয় এরকম সঠিক সেই ঘরে গেল যেই ঘরে ও বই রেখেছিল বলে যেখানে এই ভদ্রমহিলার ছেলে পড়াশোনা করতো সেই টেবিলটার 
সামনে একটা আলমারি সেইখানেও বই রেখেছিল কিন্তু মানে বইগুলো এখন নেই কিন্তু ও দেখাচ্ছে ও গিয়ে বলছে আমি তো এই তো এইখানে বই রেখেছিলাম আমার বইগুলো কোথায় গেল বইগুলো দাও না আমাকে তখন উনি বলছেন যে বই রেখেছিলিস তুই তখন ওরা উনি ভীষণভাবে কনফার্ম হয়ে গেলেন যে ওনার ছেলে যা যা করত এই ছেলেটি কিন্তু তাই তাই কথা বলছে ওইখানে বই কিন্তু রেখেছিল মানে ওনার ছেলে কিন্তু বই রেখে ওখানে মানে রাখত ওর মাবা মা গুছিয়ে ওই আলমারিতে রেখে তো সামনে টেবিলে পড়তো কিন্তু ওনার ছেলে প্রায় বছর মানে এই বাচ্চা এই ছেলেটির বয়স তখন চোদ্দ বছর তেরো কি চোদ্দ বছর হবে আর ঠিক তারও মানে এক দু বছর মানে পনেরো বছর আগে কিন্তু ওনার ছেলে একটা ছেলে ওনার ছিল সে এক ছেলে কিন্তু ওনার মারা গেছে একটাই ওনার ছেলে ছিল আর ওই ছেলে কিন্তু পনেরো বছর আগে মারা গেছে আর ওই ছেলেটি যা যা করতো দুধ খাওয়া নিয়ে শুরু করে বই রাখা নিয়ে যেখানে যেখানে যে জিনিসটা মানে ভেতরে যা যা খবর যেটা নাকি ওই ছেলেটি করতো আর মা বাবা বাড়ির লোকের সঙ্গে বা আত্মীয় প্রত্যেকটি আত্মীয় স্বজনকেও চিনে বলতো যে এ তো অমুক তোমার এ তোমার তো অমুক হচ্ছে ওই ওই কাকাটা কোথায় গেল নাম করে ওই জেঠুটার কি অবস্থা পিসটা কি এখনো আসে এরকম ভাবে মানে যেন কত জানে কত চেনে এরম ভাবে কথা কিন্তু ও একবারও বলতে পারছে না এটা ওর মা না এটা ওর বাবা ছিল এটা কিন্তু কিছু বলছে না কিন্তু সব কথা সত্যি প্রথম প্রথম ওদের বাড়ির লোকরা এটা অবিশ্বাস করেছিল যে কেউ কি তাহলে ওকে বলে পাঠিয়েছে বা কেউ কি কোনো কিছু একটা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে পাঠাচ্ছে রোজ তারপরে কিছু একটা ঘটনা ঘটবে মানে চুরি চুরি করবে বা কিছু একটা এরকম ভেবেছিল তারপরে দেখছে এমন কিছু ভেতরের খবরও বলতে শুরু করলো এই ছেলেটা যে উনি একদম মানে অবিশ্বাসের কোনো জায়গায় রইল না এইবার এরকম চার দিন পাঁচ দিন ছদিন এই ঘটনাগুলো ঘটেছে মানে ছদিন মধ্যে কিন্তু পরপর ছদিনই না হয়তো মাসের মধ্যে চার দিন গেছে তারপরে মাসে হয়তো আবার দুদিন গেছে মানে সময় সুযোগ পেলেই ও টুক করে ওখানে চলে যেত গিয়ে না এই ধরনের কথাবার্তা করলে বলতো আর সব সবসময় বলতো তোমাদেরকে না আমার খুব ভাল লাগে তোমাদের ছেলে আমার যেতে ইচ্ছা করে না আমি আজকে থাকবো গো আজ তোমাদের বাড়িতে একদিন বলছে তখন উনি বলছে না না তুই থাকবি কি থাকলে পরে তোর বাবা মা চিন্তা করবে না তখন হারি তখন বলবে আমরা তোকে আটকে রেখেছি থানা পুলিশ করবো তখন কি হবে আমাদের তখন হাত করা পড়বে না না থাকবি না ও তখন না কান্নাকাটি করত আমি থাকবো এখানে তোমাদের কাছে থাকবো তোমরা কত ভালো তারপরে ওই ছেলেটা যা খেতে ভালোবাসতো ও মাঝে মাঝে বলতো আমাকে একটু দাও না ওই খাবারটা দেবে গো আমি খাবো তারপর থেকে এমন হয়ে গেছিল এই ছেলেটার প্রতি ওনাদের একটা মায়া পড়ে গেছিল যে ছেলেটা সত্যি এবার ছেলেটা যখন মানে দুদিন না আসতো বা মাসের মধ্যে হয়তো তিন চার বার আগে আসতো তারপর ধরুন একদিন দুদিন এলো না সেই সময়টা চার দিন হয়তো আসতে পারলো না একটু কম আসতো কোনো কারণে তখন এদের না মনটা ভীষণ কষ্ট হতো এটা খুব কষ্ট পেত তখন এরা ঠিক করলো যে না এবার তাহলে একদিন আমাদের যেতেই হবে ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজটা নিতে হবে যে ব্যাপারটা কি কারণ এইভাবে একটা বাচ্চার ওপর ভরসা করে তার কথার ওপর ভরসা করে আমরা এতটা একটা মানে একটা কিরম হয়ে যাচ্ছে একটা সহানুভূতিশীল তো হয়েছেই বাচ্চাটার প্রতি প্লাস নিজেরা একটা কিরম যেন তার প্রতি একটা ভীষণভাবে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য বলছে না আমাদেরকে দিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে হবে দেখতে হবে ঘটনাটা কি তারপরে একদিন দু একদিন ও আসেনি পরীক্ষা টরীক্ষা ছিল তারপর যখন পরীক্ষার পরে এসছে আসার পর উনি মানে ওরা এই বাড়ির ভদ্রলোক ভদ্রমিলা মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আরও সব মিলে ওকে বলছে আজকে তোর বাড়িতে আমরা যাব নিয়ে যাবি আমাকে প্রথমে ও ইতস্তত করছে যে না তোমরা যাবে না গেলে না মা আমাকে খুব বকবে আর তোমরা যদি যাও তোমরা তো বলে দেবে যে আমি তোমাদের বাড়িতে রোজ আসি তাহলে মা কিন্তু আমাকে খুব মারবে বকবে বাবা যে আমি মিথ্যে কথা বলেছি এতদিন ধরে তোমাদের কাছে সেই জন্য আমি কিন্তু এটা মানে তোমাকে নিতে পারবো না তখন ওরা বলছে না দেখ কিচ্ছু হবে না আমরা যা বলবো দেখবি তোকে তোর বাবা মা কিচ্ছু বলবে না শুধু আমাদের তাদেরকে নিয়ে চ তোর বাড়িতে তা অনেক এরকম মানে ওকে জোর জবস্তি করায় ওরা বলছে ঠিক আছে চলো তা মা মা বা মানে একে আর কি নিয়ে গেছে এই এই বাড়ি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আরও দুজন মানে ওনাদের দেয় ওর যা আর একটা ছেলে মানে ওর যায়ের ছেলে এরা পাঁচ ছজন মিলে গেছে ছেলেটি ওকে চিনিয়ে ওদের ওই সূর্যনগরের বাড়িতে নিয়ে গেছে বেশ অনেকটা দূর ওরাও ওই অঞ্চলটা যায় না চেনে না এইবারে 
যাওয়ার পর ওই ভদ মানে ওর বাবা মা মানে এখনকার ওর যে বাবা মা তে সে তো তারা তো খুব মানে অবাক হয়ে গেছে কাদের নিয়ে এসছে এতগুলো লোককে তখন তিনি তারা বলছে কি ব্যাপার আপনারা কারা তখন ওরা বলছে যে আমরা একটু আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই তখন ওরা ভদ্র ওরাও ভদ্রলোক ওরা বাড়িতে দেখে নিয়ে গেছে নিয়ে বসিয়েছে বসিয়ে এই সব ঘটনাটা শুনেছে মানে ও যা যা করতো সব এনারা এই যে মাসে বিগত দু মাসের ঘটনা সব বলেছে তখন বাবা মা বলছে হ্যাঁ প্রায়ই ও দেরি করে আসতো তারপরে বেরোতো ছুটির দিনে ও যেত বলতো বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে কিন্তু আমাদের তো কোনোদিন আপনাদের কথা বলেনি বা এরকম ধরনের কথা কথা বলেনি বা বাড়িতে এসেও কিন্তু কোনোদিন আপনাদের নাম উচ্চারণও করেনি কিন্তু তখন ওনারা বলছেন দেখুন এরম এরম ঘটনা কিন্তু ও আমাদের বাড়িতে এই গিয়ে বলেছে এই হয়েছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখন মানে যেহেতু দু আড়াই মাস টানা এই ঘটনা চলেছে মানে আমি যে দু একটা ইনসিডেন্ট বললাম আমাকে আশিস বলছে এরকম অনেক নাকি ইনসিডেন্ট মানে আছে ও উনি ও যা বলেছে যে সেই ঘটনাগুলো শোনার পর থেকে ওই বাড়ির ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার অবিশ্বাসের কোনো জায়গাই নেই যে এই ছেলেটি তার মৃত সন্তান আবার পুনর্জন্ম পেয়ে তারই আত্মা এই বাড়িতে মানে তো সূর্যনগরে এখন এর মানে দেহের মধ্যে এই সোলটা এখন আছে এটা ওরা মানে একদম দ্বিমত তাদের মধ্যে একদম ছিল না এই পরবর্তীকালে এই দু মাস ধরে কন্টিনিউ ওদের এই সমস্ত ওনার সঙ্গে কথা বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলে তার বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখে সেম নাকি যা ওনার ছেলে ছিল এর তাই তাই হয়েছে ওনার ছে ছেলে যা যা করতো যা যা খেতে ভালোবাসত যে ধরনের কথা বলতো কিন্তু শুধুমাত্র এই ছেলেটি বলতে পারছে না যে এরা বাবা মা কাকা জ্যাঠা পিসি কে ছিল এটা কিন্তু বলতে পারছে না সম্পর্কটা বলতে পারছে না কিন্তু বারবার বলছে আমি তোমাদের বাড়ি থাকতাম তোমরা আমায় খুব ভালোবাসতে এই ভাবেই ও স্টার্ট করেছিল আর কি এবং সেটাই পরবর্তীকালে আরো মানে ডিপলি ওরা মিশে বুঝতে পেরেছিল যে একদম কোনো দ্বিমত নেই যাই হোক এই ঘটনাটা যখন সূর্যনগরে গিয়ে ওর এখনকার বাবা মাকে এই ঘটনাটা বললো যে দেখুন এই এই ঘটনা এবং কিন্তু আমি একদম মানে আমরা ড্যাম শিওর যে এই হচ্ছে আমার ছেলে আপনার ঘরে মানে পুনর্জন্ম হয়েছে ওই আত্মাটাই আপনার এই ছেলে হয়ে জন্মেছে আমার ছেলের আত্মাটা তখন এরা একটু ভয় পেয়ে গেছে ন্যাচারালি একটা সুস্থ সবল ছেলে আমি আগেই বলেছিলাম সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যাবনর্মালিটি কিচ্ছু ছিল না সেই ছেলেটার কাছে যদি জানা যায় যে এরকম একটা মানে একদম সত্যি সত্যি এরকম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে অন্য একটা মৃত শরীরের আত্মা ওর মধ্যে আছে মানে মৃত শরীর ওই মানে মানে বলতে গেলে ওই দেহ ত্যাগ করে এই দেহে সেই আত্মাটা ঢুকেছে এবং এই এই মানে পুনর্জন্ম হয়েছে এই মানে ফ্যামিলিতে এটা কিন্তু আমি জাতিস্বর বলবো না কারণ ও কিন্তু মনে করতে পারছে না ওকে কি বৃত্তান্ত কিচ্ছু জানে না কিন্তু শুধুমাত্র একটা যদি আমরা জন্মান্তরকে বিশ্বাস করি বা জন্মান্তর বাদকে ভাবি বা আত্মার যে বিনাশ অনেক সময় আমরা শুনি আত্মার বিনাশ হয় না আত্মার ঠিক একটা সময় একটা একটা খোল থেকে বেরিয়ে আর একটা খোলে ঢোকে মানে আর একটা বডিতে সে প্রবেশ করে যদি সেইটা হয় তাহলে কিন্তু এটা একদম মিলে যাচ্ছে আর তারপরে এই ভদ্রলোক ভদ্রমিলা বলছেন কেন ওনারা একটু ভয় পেয়েছিলেন তখন এনারা বলছেন দেখুন ভয় পাবেন না কারণ আপনার ছেলে কোনো অসুস্থ নয় কোনো ভৌতিক ব্যাপার ও কিন্তু কিচ্ছু বলেনি ওর কিন্তু কোনো মানে অ্যাবনর্মালিটি কিচ্ছু ওকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না শুধু কিন্তু ও আমাদেরকে চিনতে পারছে ও বারবার বলছে আমরা কিন্তু রাত্রীয় এবং যা যা বলছে একদম হুবহু মিলে যাচ্ছে তাহলে একটা ভালো হয়ে হয় আপনাদের কাছে আমরা হাত জোর করছি যে আজ থেকে ওর আপনারাও বাবা মা আমরাও বাবা মা হয়ে থাকি তার যদি এটা আপনারা একটু এইটুকুনি আমাদের অধিকার দেন আর আমরা কিচ্ছু চাই না আমরা মানে কিচ্ছু না শুধু আজ থেকে ওর দুটো বাবা হবে আর দুটো মা হবে আমাদের শুধু এইটুকুই আপা আপনাদের কাছে চাহিদা আছে আর আপনাদের যা আছে সব ওর থাক যেমন হবে আপনাদের সন্তান তেমনি আমাদেরও যা আছে আমাদের অবর্তমানে সমস্ত কিছু আমার সন্তানের অংশীদারিত্ব হিসেবে যেমন হয় তেমনি ও ওর নামে আমরা লিখে দিয়ে যাব সব ও আমাদের সন্তান হয়ে থাকবে আজ থেকে আমাদের দুই বাড়িকেই ওই দেখবে ওই আমাদের সন্তান আপনারা যদি এইটুকু বলেন আমরা খুশি হই যাই হোক তারপর আসলে আমাকে বলেছিল এইটা নাকি ওনারা এগ্রি করেছেন কারণ ওনারাও ভালো মানুষই ছিলেন ওনারাও এগ্রি করেছিলেন আর এই ছেলেটি তখন যেহেতু ছোট ছিল 
সেও এই ব্যাপারটা দেখে ও কিন্তু খুব হতবাক হয়ে যায় কারণ ও কিন্তু বুঝতে পারেনি ওর ছোট্ট শিশু মনে কিন্তু ও বুঝতে পারেনি ওরা এটাই ওর এখনকার বাবা মা ভেবেছিল যে হয়তো ওর মাথা একটা কোনো ব্রেনে হতেই পারে এফেক্ট হতে পারে যে কি ব্যাপার আমি আগের জন্ম মানে এরকম কি উনি আমার বাবা মা ছিলেন এটা হয় নাকি শিশু মনে অনেক কিছু এফেক্ট হতে পারে সেই ভয়টাই পেয়েছিলেন কিন্তু এই বাচ্চাটা এই সব শোনার পর সব জেনেছে শোনার পর কিন্তু ওর মনে কোনো অন্য এফেক্ট হয়নি ও কিন্তু তার পরবর্তীকালে তারপর এখন জানি না আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এখন তিনি আছেন বা কেমন আছেন বা থাকলে কি রকম সেটা ও এখন জানে না কারণ যেহেতু এই ঘটনা ওরও জন্মের আগের ঘটনা ওর মায়ের ছোটোবেলার ঘটনা ন্যাচারালি ওর জানার কথা নয় তবু আমার এই ঘটনাটার মায়ের থেকে জেনে সব আমাকে বলেছে কিন্তু এক মানে পরবর্তীকালে নাকি যতদিন ওর মা জেনেছেন কাকিমা জেনেছেন ততদিন নাকি ওই ছেলেটি মানে এক দুই সত্যি সত্যি দুই ফ্যামিলিকেই মানে নিজের মতন করে দেখতো ওর মনে কিন্তু একটা এসেই গিয়েছিল যে ওরাও বাবা মা এরাও বাবা মা এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে কিন্তু পরবর্তীকালে ও কাটিয়েছে যতদিন ও বড় হয়েছে বা ও আশিসের মা দেখেছেন কাকিমা ততদিন পর্যন্ত এরকমই ছিল যাই হোক এই ঘটনাটা আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার সত্যি একটা খুব অদ্ভুত লেগেছে এই জন্মান্তর বা বা এই আত্মার যে একটা বিনাশ হন হয় না একটা দেহ পরিবর্তন করে আরেকটা দেহে ঢোকে এই সব জিনিসগুলো যে আমরা মানি না বা জানি না বা বিচার বুদ্ধি দিয়ে একদমই মানতে পারি না কিন্তু এই ঘটনাগুলো যখন আমাদের আশেপাশে ঘটে যখন এই লাখের মধ্যে একটাও জানতে পারি তখন কিন্তু সত্যি মনে হয় যে এগুলো হয়তো আজও ঘটে বা এগুলো হয়তো কিন্তু মানে অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বা ভুল কিছু মিথ্যা কিছু নয় তাই না তা আপনাদের কেমন লাগলো আমার তো এই ঘটনাটা অদ্ভুত লেগেছিল মানে আমার এই লাইফে আমি এই প্রথম এই ঘটনাটা এরকম একটা ঘটনা জানলাম যার জন্য আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম তা কেমন লাগলো এবার একটু দেখে নিই আপনাদের বেশ মজা তো মধুমিতাদি বলছে সত্যি সবাই ভালো হয় না ওনারাও ভালো ছিলেন তাই এগ্রি করেছেন হ্যাঁ একদমই তারপরে অঞ্জুশ্রী মজুমদার কি বলছে বেশ নতুন ধরনের ঘটনা সত্যি কথা একদম তাপসবাবু এতে এসে গেছেন পূর্বজন্মের দারুণ একটা গল্প শুনলাম লাইভে ভালো লাগ আচ্ছা হ্যাঁ এটা সত্যি কথা কিন্তু পূর্বজন্মের ঘটনা আমি বলতে চাইছি না এই কারণে বা জাতিস্বর বলবো না আমি একটাই কারণে এই ছেলেটি কিন্তু মনে করে দিতে পারতো না জাতিস্বর কিন্তু সে বলতে পারে অমুক জায়গায় আমার বাড়ি ছিল ওখানে আমার মা ওখানে আমার বাবা মেয়েদের শুনেছি বা সোনার কেল্লাতেও আমরা দেখেছি এটা তমুক ওটা সেই করতাম অমুক করতাম এসব বলতো এই ছেলেটি কিন্তু সেসব কিচ্ছু বলতো না শুধু ও বলতো ওই বাড়িটা ওর চেনা ওই লোকগুলো ওর চেনা ওখানে ও কি করত তার সঙ্গে ওর সঙ্গে কি ওই ভদ্র মহিলা ভদ্রলোক কে কি করতো কে কি বলতো ও কি খেত সেই সব কিন্তু ভীষণ রিকল করতে পারতো কিন্তু বাকি কিন্তু চিনতে পারতো না বা আর কিছু বলতে পারতো না যে ওই বাড়ির লোক ও জন্মেছিল ছিল এটা বলতে পারতো না যার জন্য কিন্তু আমি এটাকে জাতিস্বর ঠিক বলবো না মহুয়া ভট্টাচার্য অধিকারী দেখছো আচ্ছা মহু তুমি দেখছো থ্যাংক ইউ আচ্ছা মধুমিতাদি বলছেন দারুণ ঘটনাটা পূরবী চ্যাটার্জি বলছেন দারুণ লাগলো বলছেন জন্মান্তর হ্যাঁ মৌ ভট্টাচার্য বলছে পূর্ব জন্মের গল্পটা খুব সুন্দর হ্যাঁ সত্যি আমার তো মানে ভীষণ ভালো লেগেছে যে তা আশিস আমাকে বলেছে ঘটনাটা বলার পরে আমি অন্যান্য অনেকগুলো ঘটনা আজকে আমার লিস্টে ছিল কিন্তু আমি এই ঘটনাটাকে আগে আমি প্রায়োরিটি দিলাম কারণ আমার একটা অদ্ভুত লেগেছে এই ধরনের একটা ঘটনা আমি এটাকে জন্মান্তর বা জাতিস্বর বা এই ধরনের কিছুই বলছি না কিন্তু একটা যে কিছু এরম ধরনের হয় সোল নিয়ে যা যা আমরা শুনি জানি সেই সোল নিয়ে কিন্তু একটা ঘটনা মানে আত্মা নিয়ে একটা ঘটনা আমি শুনলাম আত্মার পুনর্জন্ম হলে যেরকম হতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না তাই আমি সবাইকে জানালাম আজকে বাট শোনালাম আচ্ছা আপনাদের সবাই ভালো লেগেছে জেনে আমার খুব ভালো লাগলো নুপুর দাস বলছেন এরকম ঘটনা ঘটে তবু খুব রেয়ার সত্যি তো আমি তো কখনোই শুনেনি অর্পিতা চক্রবর্তী বলছেন খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ অর্পিতা দি আচ্ছা তাপসবাবু বা এই গল্পটা শুনে ভয় দূর হলো হ্যাঁ ভয় আমি এটা ভয় বললাম না কিন্তু ঘটনা যেহেতু একটা অদ্ভুত আত্মার ঘটনা বলে পুনর্জন্ম বললাম আচ্ছা এবারে আমি পরে আবার সবার কমেন্টটা পড়ব আমি এবার নেক্সট ঘটনাটা চলে আসি হ্যাঁ প্রায় সাড়ে দশটা বাজতে চলেছে আচ্ছা এবার যে ঘটনাটা বলবো এইটা কিন্তু বেশ ভয়ের ঘটনা আর কারণ কি আমি একটা কথা বলছি এই ঘটনাটা আমাকে যে যিনি পাঠিয়েছেন বলেছেন 
তাকে আমি বললাম আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন এই ঘটনাটা যদি কেউ নাট্য রূপ দেয় আমার মনে হবে এটার বোধ একটা বড় একটা নাটক তৈরি হবে বা একটা সিনেমা তৈরি করা যায় এরকম একটা ঘটনা কিন্তু বাস্তব জীবনে ঘটেছে আমার কিন্তু খুব অবাক লাগলো ঘটনাটা শুনে যাই হোক দেখুন ঘটনাটা কেমন শুনুন একটু যার জন্য আমি এইরকমভাবে বেছে বেছে আপনাদের জন্য নিয়ে আসি যে ঘটনাগুলো সবারটাই বলবো আচ্ছা আপনাদের কাছেও যদি কারো ঘটনা থাকেন আপনারাও বলবেন এই তো আমি আপনাদের গ্রুপ থেকেই সব ঘটনাগুলো শুনছি শুনি বলি আচ্ছা এবার আমি যেটা বলছি সেটা হলো বসিরহাটের একটা ঘটনা হুম প্রদীপ দৌসাদ হাই দিদি আমি অনেক পর লাইভ দেখছি ঠিক আছে দেখুন আর দেখে নেবেন আগেরটা ঠিক আছে আমি তাহলে পরে দেখে নেব মধুমিতা দি বলছি এবার ভয়ের হ্যাঁ বলছি এবার ভয়ের মানে বলছি ঘটনাটা এটা একটা কি ধরনের প্রতিশোধমূলক ঘটনা দেখুন বসিরহাটে যে মানে প্রথমেই বলি যে মানে মহিলা যে ফ্যামিলির ঘটনা বলবো সেই ফ্যামিলিটার একটা বর্ণনা আমি আগে একটু দিয়ে নিই বসিরহাটে একটা প্রায় বলাতে পারে বেশ ভালো মানে গৃহস্থ মানে একটা বর্ধিষ্ণ না হলে মধ্যবিত্ত ভালো একটা ফ্যামিলি যাদের বেশ চাষবাদে চাষাবাদের অনেক জমি আছে সেখানে মানে একজন যিনি ভদ্রমহিলা মানে বাড়ির কর্তা যিনি তিনি তার স্ত্রী তার তিনটে ছেলে আর তিনটি মেয়ে এই নিয়ে দুটি মেয়ে এই নিয়ে হলো পাঁচজনের হলো তিনটি মেয়ে বোধহয় তিনটি মেয়ে তিনটি ছেলে এক দুই তিন হ্যাঁ তিনটে মেয়ে তিনটে ছেলে আর হলো ওই স্বামী স্ত্রী ওনাদের একটা বেশ ধানি জমি গৃহস্থ যাকে বলে ভালো এরকম তাদের ব্যবসাটা কি ছিল না ওই ভদ্রলোকের অনেক জমি ছিল ভাগ চাষ করে না তৎকালীন সময় মানে ঘটনাটা কিন্তু এই ঘটনাটাও যখনকার ঘটনা বলছি এটাও প্রায় কিছু না হোক চল্লিশ তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা কেন বলছি তিনি যাদের ঘটনাটা বলবো তারা কিন্তু এখনো জীবিত আছেন সেই মানে মহিলা যার কথা বলবো মেনলি তার এখন বয়স প্রায় আহ পঁয়ষট্টি সিক্স এরকম এজ অ্যাকচুয়ালি তার ঘটনা যে বলছি সেটা হয়তো তখন তার বয়স ছিল আঠেরো উনিশ বছর থেকে শুরু হয়েছে এই ঘটনাটা আমি স্টার্ট করব অ্যাকচুয়ালি চল্লিশ বছর তো হবেই ঘটনাটা আচ্ছা এবার ওই যে জমি যেখানে বললাম ওনাদের অনেক জমি ছিল সেখানে ভাগ চাষ করত কিছু জমি ভাগ চাষিকে দিয়ে দিয়েছিল ওই ভদ্রলোক মানে বাড়ির যে বয়স্ক ভদ্রলোক উনি ছিলেন দিয়ে দিয়েছিলেন তার টাকা পয়সা দিয়ে একটা বেশ ভালো আয় হতো তার যে বললাম তিনটে মেয়ে তিনটে মেয়ে তখন বিয়ে হয়ে গেছে মেয়ে তিন মেয়েই বড় আর তার পরবর্তীকালে ছোট হচ্ছে তিন তার পরবর্তীকালে তিনটে ছেলে আর তিনটে ছেলে বলতে তিনটে ছেলে এক দুই হ্যাঁ তিনটে ছেলে এবারে এই তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলের তখন বিয়ে যেখান তখন থেকে আমি ঘটনাটা স্টার্ট করছি বড় ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর মেজ ছেলের তখন বিয়ে হবে সেই সময় ওইখানে মেজ ছেলের বিয়ে হয়েছে বা হবে ওইখানে ওই অঞ্চলে একটা কোনো বিয়ে বাড়ি ছিল একটা বড় একটা বিয়ে অনুষ্ঠান ছিল সেখানে এই যার কথা বলছি এই ভদ্রমহিলার কথা তখন ওনার বয়স ছিল প্রায় ষোলো কিংবা সতেরো বছর তখন উনি এনার বাপের বাড়ি হচ্ছে এই যে মাসিমার যে এখন যিনি মাসিমা এনার বাপের বাড়ি হচ্ছে ক্যানিং যে নাচে মানে সোনা মানে এই সাউথ সেকশানে ক্যানিং এই এই মানে ইন্টেরিয়ারে একদম ক্যানিং এর দিকে ওনার বাড়ি ওনার মানে উনি খুব দেখতে ভীষণ সুন্দরী ছিলেন তখন তখন ষোলো কি সতেরো বছর বয়স হবে আর ওনার বাবা ছিল না মা আর উনি মাওয়াড়িতে মান মানে ও মাওয়াড়িতে মানুষ মানে বাবা অবর্তমানে মা বাপের বাড়ি গিয়ে সেখানে কোনো খুব মানে কষ্টে চলে মানে খুব দরিদ্রই বলা যায় মানে ভীষণ কষ্টে চলে তা এই বসিরহাটে একটা বিয়ে বাড়ি মানে ওনার যখন মেজর ছেলের বিয়ে হয় সেখানে এনাদের একটা কোনো সম্পর্ক দুঃসম্পর্কের কিছু একটা ছিল কারোর পরিচিত বা কিছু ওনারা যখন নিমন্ত্রণে আসে তখন এই বাচ্চা মেয়েটি তখন সতেরো বছর ষোলো ষোলো ক্রস ক্রস সতেরোয় পড়েছে তাকে ওনারা এখানে নিয়ে আসে নেমন্ত্রণে এনার বাড়িতে এইবারে এই যে উনি যখন এখানে এসে পড়েন এত সুন্দরী উনি দেখতে ছিলেন তখন এই ভদ্রলোক যার মেজ ছেলের বিয়ে সেই সময় ছিল এই ভদ্রলোকে ওনাকে মানে বাচ্চা মেয়েটি খুব পছন্দ হয় 
তখন যার ওনার যে অভিভাবক যার থ্রু দিয়ে উনি এখানে এসেছে মানে মেয়ে উনি নিয়ে এসেছিলেন এখানে এই মাইখনকার মাসি মাসে ছিলেন ছোট বয়সে তখন ওনার ওকে বলেন এই বাড়ির মানে ভদ্রলোক যার ছেলের বিয়ে হচ্ছে সে যে এই মেয়েটি কে এত সুন্দর দেখতে আমার ছোট ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দেন তো খুব ভালো হয় একটু বিয়ের আমি সম্বন্ধ করতে যাই তখন ওনারা বলেন এ তো বাচ্চা মেয়ে ষোলো সবাই যা ক্রস ক্রস করেছে সতেরো বছরে পড়েছে তা এখনই কি বিয়ের ব্যাপার কি কথা বললে ওর বাড়ির লোক দেবে তাছাড়া ওর বাবাও নেই মা আছে আর মামারা মামার বাড়িতে তখন এনারা জোর জবরদস্তি করে যে দেখুন না কথা বলে আর তখনকার দিনে ন্যাচারালি আজ থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে কিন্তু ছোট বয়সে বিয়েটা সেরম অর্থে খুব একটা অসুবিধা হতো না রাজি ভালো ছেলে টেলে মানে রাজি হয়ে যেত বাড়ির লোকটা তা যাই হোক ওনারা বলার পরে এই যা ছুরি ওই বাচ্চা মেয়েটি এখানে সেই সময় এই ওনার বাড়িতে গেছিল মেসমশাইয়ের ছেলের মেয়ের ছেলের বিয়েতে গেছিল তখন উনি ওর মাকে খবর দেয় যে এরম এরম ব্যাপার দিতে গিয়েই বলে দেখো তোমার মেয়ের একটা সম্বন্ধ হয়েছে এরকম আমাদের বসিরহাটের ওখানে তখন বসিরহাটের স্টেশন থেকে অনেকটা ভেতরে এদের বাড়িটা তখন ছিল তা বা এরকম হয়েছে তোমরা কি কোই বিয়ে দেবে তখন এরা বলছে যে এত বাচ্চা মেয়ে তা ছেলে কি করে তখন বলেছে দেখো ওরা কিন্তু ছেলে কি করার থেকে বড় কথা হলো ওরা কিন্তু ভালো ধানি জমি আছে বা ভালো সচ্ছল গৃহস্থ পরিবার একটা এরম বলেছে তিনটে দিদি তিনটে মানে বড় মেয়ে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে আর বড় মেয়ে যে একদম বড় মেয়ে তার ছেলেও বয়স তখন আর কি যখন তার ছেলের বয়সও প্রায় এই যে মেয়েটি যার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে এর থেকে হয়তো একটু বড় হবে বলে ছোট না এক দু বছর হয়তো বড়ও হবে সতেরো আঠেরো বছর তার বয়স মানে মেয়ে ছেলেটা মেয়ে কত বড় তারও ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে বড় মেয়ে মানে এই ভদ্রলোকের আচ্ছা তখন বলছে দেখো দিতে পারো অসুবিধা কিছু নেই আর বড় ছেলের হচ্ছে ওখানে একটা বড় মুদির দোকান আর এই যে ছোট ছেলে মেজ ছেলে মেজ যার বিয়ে হতে ওরা গেছিল মেজ ছেলে কলকাতায় থাকে কারণ কলকাতায় কোনো চাকরি করে সে বাড়িতে যা ভাগ পয় পাবে কলকাতা চাকরি করে বউ নিয়ে ওখানে চলে আসবে আর ছোট ছেলে ওখানে থাকে তার একটা সাইকেলের দোকান আছে সাইকেলের দোকান বলতে সাইকেল টাইকেল সারানো ফারানো তো হয়ই গ্রামে তখন যেরকম হতো আর ওই যখন স্টেশনে মানে ট্রেনে টাইম টাইম থাকতো যারা কলকাতা শহরে যাতায়াত করতেন তারা ওখানে তখন তো আর সাইকেল ছাড়া এই অটো টোটো ওসব ছিল না এই সাইকেলটা রাখার জন্য মানে গ্যারেজ টাইপের হয় না সকালে দিয়ে যায় বিকেলবেলা তুলে নেয় বা তারা কেউ কোথাও যাবে তারা সাইকেলটা হয় রাখে কারোর হয়তো বাড়িতে জায়গার অসুবিধা তারা সেখানে রাখে বা সাইকেল সারানো টারানো সব কিছু ওখানে হয় নতুন জিনিস সাইকেল হয় তো পুরোনো দিন নতুন কেনা বেচা এই সময় এরকম একটা ধরনের সাইকেলের টোটাল ব্যাপারটা ওই একটা দোকান ছিল সেটা এই ভদ্রলোক যার জন্য ছোট ছেলে ওনার তার ওটা ছিল আর কি আর তার সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে ঠিক করছিল বলাতে মার একটু আপত্তি হওয়াতেও রাজি হয়ে গেছে যে ঠিক আছে কারণ বাবা নেই একটা সম্বন্ধ এসছে তো ঠিক আছে দিয়ে দেওয়া যাক দেখো কি হয় বলে ওনাকে বলেছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠাকুরপুর দেখো যদি হয় তো ভালো ওর মামারাও বলেছে ঠিক আছে আমরা যাব দেখাশোনা করব এরকম তা যথারীতি দেখাশোনা হয়েছে ওরা এসছে এসে পছন্দ হয়ে গেছে ছেলেটিকে হয়ে গিয়ে স্বামীটাও দেখেছে ভালো পয়সা টয়সা মোটামুটি আছে আর ওরা তো খুবই একদম দরিদ্র ফ্যামিলি ওরা দেখেছে মেয়েটা তো খেয়ে পড়ে বাঁচবে থাক দিয়ে দিই একটু ছোট তো আচ্ছা এটা একটু বয়সে বড় ওর থেকে ন্যাচারালি তার বয়স মোটামুটি আঠাশ তিরিশ বছর বয়স ছেলেটার আর এর বয়স তখন ওই ষোলো প্রায় জাস্ট সতেরো হয়তো পড়েছে এরকম বয়সে অনেক প্রায় ডবল বলা যেতে পারে আঠাশ তিরিশ তিরিশ প্রায় আর চৌত্রিশ সতেরো চৌত্রিশ ডবল প্রায় ডবলের কাছাকাছি একটু কম তবু দিয়ে দিয়েছে বিয়ে এইবারে বিয়ে থা সব ধুমধাম করে হয়েছে চলে এসছে মেয়েটি ওখানে গিয়ে দেখছে যে ওর জীবনটাতে মানে সব সময় মানে একটা রেস্ট্রিকশান মানে ও যা করতে যাবে সেখানে ওনার শাশুড়িমা আর বড় যে যা সে বড় ভাই এরা সব সময় একটা বাধা দেয় কিছু করতে দেয় না আর তার থেকে একটা বড় কথা কিছুদিন বাদে ও দেখতে পেল যে অনুভব করতে শুরু করলো যে ছোট মানে ওনার হাজবেন্ডের যে মানে আয় সেটা বোধ হয় সম্ভবত ওনার যে বাকি এই যে মেজ দেওয়র আছে কলকাতার সে বাদ যে ওখানে থাকে বড় যার দোকান আছে মুদির দোকান একটা বড় ওখান গ্রামে তার যা আয় তারপরে শ্বশুর মশাই তো ওই ভাগের জমি টমি এই সমস্ত অনেক ব্যাপার স্যাপার তার থেকে টাকা পয়সা প্রচুর পায় তার আয় 
এইগুলো তুলনায় ওনার স্বামীর আয়টা অনেকটা কম যার ফলে কি হয়েছে এনাদের সব সময় একটা ডমিনেট করে রাখার চেষ্টা করত শাশুড়ি আর ওই বড় যা বড় ভাসু করত আর তার থেকে বড় কথা হলো বড় যে ননদ ছিল সেই ননদ তার ছেলে আর কি ম্যাক্সিমাম সময় এই বাড়িতে এসে থাকতো কারণ কি দুটো কারণ ছিল এক হচ্ছে ছেলে নাতি বড় প্রথম ছেলের নাতি তাকে খুব বাবা দাদু আর ঠাকুমা দিদা ঠাকুমা প্রচন্ডভাবে ভালোবাসার একটা জায়গা আছেই থাকে ন্যাচারাল আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দাদুর পয়সা যাতে নিয়ে সে এত কিছু করতে পারে মা সেই জন্য এখানে বেরিয়ে দিয়ে চলে যেত আর কি সবসময় এখানেই থাকতো মাসের মধ্যে বোধ হয় পঁচিশ দিন এখানে থাকতো পাঁচ দিন বোধ হয় মায়ের কাছে গিয়ে থাকতো এরকম নাকি এই মাসিমা বলছে এরকম একটা ঘটনা হতো এইবারে মানে যখন এরকম ধরনের একটা সময় যেতে যেতে মানে এই ভদ্রময় ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেল যে তাকে মানে কেউ পাত্তা দিত না মানে কিছু হলে যদি মানে উনি কোনো কথা বলতেন জয়েন্ট ফ্যামিলি তখন ছিল কোনো কথা বলতেন সেই কথার কোনো মূল্যই ছিল না ওই বাড়িতে কিন্তু শুধুমাত্র যে কলকাতায় থাকতো সেই মেজো ভাই আর তার মানে বউ যখন আসতো তারা কিন্তু খুব ভালোবাসতো এনাকে তা এরকম একটা পরিস্থিতি ঠিক আছে তখন ওই কথা বলাতে মন টন খারাপ কিন্তু ওনার হাজব্যান্ড ভীষণ ভালো ছিল এই মাসিমার যে হাজব্যান্ড ছিল তিনি খুব ভালো ছিলেন ছোট ছেলে আর কি ওই বাড়ি যার বিয়ে হলো তখন তৎকালীন সময় ওই ছোট মেয়েটি এই ভদ্রলোক বোঝাতেন ঠিক আছে ছেড়ে দাও দেখো না সব সময় মানুষের সময় একরকম যায় না দাও দেখো না আমরা ঠিক এক সময় এটা ভালো আমাদের দিন আসবে এই সমস্ত বোঝাতেন তখন মেয়েটি বুঝে যেত ছোট বাচ্চা মেয়ে ঠিক আছে এরকম হওয়ার পর দু এক দু বছর গেছে যাওয়ার পর ওনার একটা ছেলে হয়েছে মানে ছোট বউটা মানে এরা তখন ছেলে হয়েছে এই ছেলেটার যখন মোটামুটি বয়স এই মানে সে তখন মোটামুটি ফোরে থ্রি ফোরে পরে মানে প্রায় দশ মানে দশ বছর কি ন বছর এরকম বয়স সেই সময় এই ওনার হাজব্যান্ড কি হতো ওই সাইকেলের দোকানটা যখন রাত্রিবেলা শেষ ট্রেন যখন চলে যেত মোটামুটি যে যার সাইকেল ফাইকেল নিয়ে তারা তার যার যার মতো চলে যেত তারপরে কিন্তু ওই দোকান টোকান তালা দিয়ে রাত্রে ফিরতেন বেশ রাতে উনি ফিরতেন এটা রোজকারই ছিল সেই জন্য আর উনি খুব সাহসীও ছিলেন উনি কোনো সেরকম ভয় পেতেন না কোনো ভয় ছিল না গ্রামে তখনকার দিনে উনি বলছেন গ্রামে মানে ভীষণ একটা কিরম যেন গাছপালা জঙ্গল রাস্তাঘাট ভালো ছিল না আলো ছিল না সব সময় একটা যেন চারিদিকে উনি ভীষণ আর উনি ক্যানিং থেকে এসছেন যদিও কিন্তু সেইখানে কিন্তু তখনও এতটা নাকি বলছে এই বসিরাটের এই ইন্টেরিয়ার যেখানে ওনার বাড়ি ছিল ক্যানিং নাকি তার থেকে বলছে অনেক উন্নত ছিল আলো টালো ছিল তখনকার দিনেও বলছেন উনি খুব ভয় পেতেন এখানে সবসময় মনে হতো যেন উনি একটা চারিদিকে একটা ভৌতিক ভৌতিক ব্যাপার ওনার মনে হতো এইবারে উনি একদিন অনেক রাত হয়ে গেছে উনি ফিরছেন না হাজব্যান্ড ওনার তখন ওনার মনে খুব চিন্তা হচ্ছে যে কি ওরা এখনো ফিরছে না কেন তখন তাও বাচ্চাটাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে একটু তখন আলো টালো কমে শুয়ে পড়েছে যে এলে দরজা খুলে দেবো হঠাৎ খুব চিৎকা চাচা মেছি দরজা খুলেছে ওনাকে সবাই ডাকছে যে শিগগিরই চলো তোমার হাজব্যান্ড দেখতে চলো বলছে কি হয়েছে আমার হাজব্যান্ডের মানে তোমার বর এরকম ভাবে কথা বলেছে দেখতে চলো তখন যে কি হয়েছে তখন তো বাড়ির শুদ্ধ লোক মানে ওনার শ্বশুর শাশুড়ি ওনার ভাসু মানে বড় ভাসু বউ সকলে মিলে তো সেই যে যার লাঠি বাটি নিয়ে রাত্রিবেলা যেহেতু যখন প্রায় এক সাড়ে এগারোটা বাজে গিয়ে দেখছে যেখানে ওনার সাই মানে সাইকেলের দোকানটা ছিল স্টেশনের কাছাকাছি তার থেকে তো অনেকটা দূর ভেতরে হতে পারে এটা অনেকটা দূর সাইকেলে করে আসতেই প্রায় আধা ঘন্টার উপর সময় লাগবে মানে অনেকটা ভেতরে বলছে সেই জায়গায় তখন উনি আর কি মানে এই ভদ্রলোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন মানে পড়ে গেছে মানে সাইকেলে করে উনি যখন আসছিলেন নিশ্চয়ই এরকমই হয়েছিল যে কেউ একটা পিছন থেকে ওনার মাথার এখানে কেউ একটা বাড়ি দিয়েছিল লাঠি দিয়ে আর তার ফলে কি হয়েছিল মাথাটা লাগার ফলে উনি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে যান আর অজ্ঞান হয়ে ন্যাচারালি হাত খুলে ফোর্সকে সাইকেল নিয়ে উল্টে পড়ে গেছেন আর তখন ওই সাইকেলটা নিয়ে পড়ার ফলে সাইকেলটা ভেঙে ওনার মানে ওই সাইকেলের যে স্পোকগুলো হয় মানে চাকার ওই সরু সরু রডগুলো সেগুলো মানে পিঠে গায়ে চারিদিকে একদম ফুটে গেছে আর গিয়ে উনি মানে রক্তাক্ত অবস্থা এরকম উল্টে পড়ে আছেন 
তারপর তো সঙ্গে সঙ্গে খবর যারা খবর দিয়েছে তারা ওই রাত্রে বাড়ির লোক আত্মীয় স্বজন ভাই মানে দেওর টেওর ভাসুর সকলে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে কোনো মতে ও তখনকার দিকে তো অত ভালো হসপিটালগুলো ছিল না স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে সদরে ছিল সেখানে নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে এবং আস্তে আস্তে ওনার জ্ঞানও এসছে জ্ঞান আসার পর উনি কিন্তু বলতে পেরেছেন যে উনি যখন সাইকেল দোকান বন্ধ করে সাইকেল নিয়ে আসছিলেন তখন কেউ একটা ওনার মাথার এখানে পিঠের মানে ঘাড়ের ঘাড় আর মাথার মাঝখানে একটা বাড়ি মারে তার তারপর ওনার কিচ্ছু মনে নেই উনি পড়ে যান এইটুকু ওনার মাথাতে ছিল এইবারে ওখানে ট্রিটমেন্ট প্রায় মাসখানে কোনো ট্রিটমেন্ট তখন চলল তারপরে আস্তে আস্তে কি হলো ডাক্তাররা বলল তখনকার দিন ট্রিটমেন্ট ভালো ছিল না যে ওনার এই বিভিন্ন রকমের যে ক্ষত হয়েছিল স্পোকগ্রোড হয়ে গেছিল এইসব বারটার করে অপারেশন করা হয়েছিল কিন্তু ওনার স্পাইনাল কর্ডের কয়েকটা জায়গা এমন ফ্র্যাকচার ছিল সেখান থেকে বোন থেকে আর কি রস বেরিয়ে পুরো ইন্টারনালি পুরো হ্যামারেজ হয়ে মানে আর উনি মানে বসতে আর পারলেন না সেখান থেকে মানে একটা ক্যান্সার টাইপের হয়ে গিয়ে উনি মারা গেলেন আর তখন যতদিন উনি বেঁচে ছিলেন অর্থাৎ ওই এক মাস প্রায় মাসখানে ওই ট্রিটমেন্টটা চলল ততদিন কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে আর যেহেতু বললাম ওই বাড়িতে সব থেকে কম অর্থ ছিল ওনার মানে আয় করতেন সেই জন্য বাড়ির সকলের কাছেই তো এত বছর ধরে উনি টপ আনতে হয়েছিলেন সেই জন্য উনি কিন্তু ভীষণভাবে যখন ভাইরা আসতো সবার কাছে বা ওনার মিসেসকে দিয়েও বলে পাঠাতো যে একটু কিছু বলো না যে আমার আমি বাঁচতে চাই আমার ছেলেটা ছোট তোমাকে কে দেখবে আমি বাঁচতে চাই একটু আমার বাবাকে মাকে দাদাদেরকে বলো না দরকার আমার দোকানটা বিক্রি করে দিক তাও টাকা দিয়ে আমাকে সুস্থ করে কিন্তু তারা যেটুকুনি এদের আয়ের টাকা ছাড়া বেশি কিছু টাকা এমনকি মা বাবা পর্যন্ত তার সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে ছোট ছেলে মা পর্যন্ত কখন মানে বেশি যে টাকা বাবাকে বলে হ্যাঁ দাও না টাকা ও ছেলেটাকে সুস্থ করি প্রান্ত আগে এসব কথা কিচ্ছু বলতো না যার ফলে মাও সবসময় ওই বড় ছেলে আর তার মেয়ে তিনটে মেয়ে আর বড় মেয়ের ওই ছেলে নাতি তাদের নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতো এদেরকে সেরকম পাত্তাই দিত না তার ছেলেটা যে মরো মরো সেখান তার কোনো ভ্রমণ এলে চোখের যেটা লোক লোকের সামনে চোখের জল ফেলতো ব্যস হয়ে গেল কিন্তু ওনার আলটিমেটলি এক মাসের মানে কাছাকাছি থাকার পর উনি কিন্তু মারা গেলেন ভদ্রলোক এই মারা যাওয়ার পরে উনি কিন্তু এই যে তার স্ত্রী তখন তো কমই বয়স বিয়েই তো হয়েছিল ষোলো বছর প্লাস থেকে তো ওনার বিয়ে হয়েছিল তারপরে এই বাচ্চাটা তখন বয়স বারো চোদ্দ বছর বা তাহলে ওনার বয়স এমন কিছুই নয় কিন্তু উনি না ছিল অর্থের সঙ্গতি তার সেরকম মানে জোরালো ক্ষমতা ছিল না না ছিল তার বাপের বাড়ির কোনো ক্ষমতা তার সক্ষমতা ছিল না অর্থে যে এই যে কেন কিভাবে উনি মৃত্যু হলো কিভাবে মাথায় কে মারল এর কোনো বিচার করা বা তদন্ত এসব কিছু উনি করতে পারলেন না পারেননি উনি করতে কারণ ওনার অর্থ নেই উনি পারেননি আর তারপরে কি শ্বশুর বাড়ি এরা হচ্ছে প্রচন্ড সবল লোক পয়সা আছে এদের তার সব ওই যে মানে বড় মেয়ের যে ছেলে সে তো বললাম প্রথমে যে ওনার থেকে বয়সে দু এক বছরে বড় বই ছোট নয় তারা সেই সব মানে একদম জাদরেল সব লোক না চাইলে উনি কিছু করতে পারলেন না খুব নরম হয়ে আর বাধ্য হয়ে এদের অত্যাচার সহ্য করে এই শ্বশুর বাড়িতেই কাটাতে হলো কারণ তার বাপের বাড়ি একেবারে সঙ্গতি ছিল না আমি আগেই বললাম ভীষণ দরিদ্র ক্যানিংয়ে মামা বাড়ি থাকে তাকে যেতে পারেনি ঠিক আছে এবার মৃত্যুটাকে তোমাকে মেনে নিতেই হলো ওনার মনে সবসময়টা খচ খচ করতো যে কি করে মৃত্যুটা হলো কে কিভাবে উনি মারাটা গেলেন কিন্তু এর কোনো সন্ধান পেলেন না এরপর কি হলো উনি প্রত্যেক দিন মানে যখনই মানে নিজের ঘরে থাকতেন ঠাকুর এক ঠাকুরের আসন আর ঠাকুরের পাশে একটা মানে এর মধ্যে চৌকির মধ্যে ওনার স্বামীর ফটোটা রেখে দিয়ে প্রত্যেক দিন উনি মানে ঠাকুরকে পুজো দিতে যখন কাঁদেন ঠাকুর আমার তুমি কি করলে যে আমার জীবনটা এরকম নষ্ট করে দিলে আমাকে কেন তাহলে বিয়ে দিলে কি দরকার ছিল আমার বিয়ে হতো না তেমনি ওই ওনার স্বামীর কাছে বলে যে তুমি কেন আমাকে বিয়ে করলে তুমি তাহলে একা থাকতে বা আমার ঠাকুর তুমি আমার জীবনটা ঠাকুর নিতে পারতে নি ওকে বাঁচিয়ে দিতে আজকে আমি কিভাবে আমার ছেলেটাকে মানুষ করব এই তারপরে ইনি কি করতেন উনি আশেপাশের বাড়িতে মানে ওই মুড়ি ভাজতে ভাজে না কেউ কাউকে মুড়ি ভেজে দিত কারোর বাড়ি থেকে টুকটাক ধান ছেড়ে দিত ধানের ধান উঠলে বা জমিতে কাউ জল দিতে বলে জল দিত এরকম সমস্ত টুকটাক বাড়ি লোকের বাড়িতে টুকটাক ফাইভ ফরমাস কাজ করে কিছু টাকা পেত আর ওই যে যে ওইটা ছিল তা ওনার সাইকেলের দোকানটা 
সেটা একজনকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছো সে চালাতো তার বাবদ কিছু পয়সা ওনাকে আর কি দেয়া হতো দিত এই করে কোনো মতে কারণ ছেলেটাকে তখন পড়াশোনা তখন ছেলেটা ফোরে ফোর ফাইভে পড়ে ছেলেটাকে পড়াতে হবে সেই জন্য কোনো মতে কষ্টযুষ্ট করে চালাতো এদিকে ছেলেটাকে যেমন পড়াশোনা করার জন্য যে স্কুলে তখন পড়তো সেই স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মশাই খুব ভালোবাসতো ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো বলে তাকে ভালোবাসত আর ওই ওনার স্বামীকেও খুব ভালোবাসত তার জন্য এই ভদ্র মহিলাকে বলতো তুমি তো বাচ্চা মেয়ে তুমি কি করবে তোমার এই অর্থের কষ্ট তোমার ছেলেটা পড়াশোনা এত ভালো ওকে কিন্তু দাঁড় করাতেই হবে তুমি ওকে আমার কাছে পাঠাও আমি ওকে রোজ পড়াশোনা দেখিয়ে দেব আমার যতটা ক্ষমতা বইপত্র দিয়ে সব কিছু আমি হেল্প তোমাকে করব তুমি ওকে পাঠিয়ে দিও মানুষের কারোর জন্য কারোর সবাই তো খারাপ হয় না যার কেউ তার ভগবান আছে অর্থাৎ তাকে কিন্তু ভালো কেউ না কেউ তাকে ভালো দিকটা অন্তত পক্ষে কেউ সাহায্য করত কিন্তু শ্বশুর বাড়ির কোনো সাহায্য একটা মানে পয়সার তো ছেড়ে দেওয়া কোনো সাহায্য নাকি তিনি পেতেন না তিনি আমাকে যে আমাকে বলেছেন দাদা সে বলেছে তার এই দিদি আর কি কোনো সাহায্য পেতেন না তখন বাচ্চা যখন মানে সেভেন এইটে পড়ে বলছে আরো সব বাড়ির বাচ্চাদের মানে ড্রাইভারের ভাসুরের ছেলে আর আরো ছোট নদের ছেলেরা তাদের জন্মদিন হতো তখনকার দিনে জন্মদিন হলে পায়ে সাহানো মাটিতে বসে সব খেত এই সমস্ত হতো ওই দাওয়াতে উঠোন পেতে এই সরি উঠোনে মানে ওই মানে চাদর পেতে করে সব বাচ্চাদের খাওয়া হচ্ছে উলু দিচ্ছে আশীর্বাদ হচ্ছে আমার বাচ্চা দেখতে পাচ্ছে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে ওরা পায়েস খাচ্ছে আমার বাচ্চাটাকে একটুকু পায়েস দেয়নি কিছু না মানে এইভাবে এত কষ্টে চলেছে ঠাকুমা দাদু কি দাদু কিন্তু মানে ওনার শ্বশুর মশাই ভালো ছিলেন কিন্তু শাশুড়ি এতটাই মানে এরকম ছিলেন তার ভয়ে তার মেয়ে একটু ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছিল মাঝখানে কেন জানি না হ্যাঁ যাই হোক তার ফলে কি হতো এরকম করার পরে উনি এরকম কষ্ট সৃষ্টে মানে ভীষণভাবে কষ্টে দিনটা কেটেছে আর কি আস্তে 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 কিন্তু মোটামুটি একটা জিনিস উনি যেটার জন্য আমি এত কথা আমাকে বলতে হচ্ছে উনি সব সময় ওনার স্বামীর কাছে উনি প্রত্যেক দিন শুধু নিজের চোখে জল ফেলতেন আর বলতেন যে তুমি কি কিছু দেখ দেখো না যে তোমার স্ত্রী তোমার বাচ্চার সন্তানটা এরকম ভাবে কষ্ট পাচ্ছে তুমি কিছু দেখবে না আর ঈশ্বরকে বলতে ঈশ্বর তুমি দেখো এরা এরকম ভাবে এত ফুর্তি করছে মজা করছে অথচ আমার স্বামী নেই আমাকে এরকম কষ্ট দিচ্ছে এরা আমার বাচ্চাটা কেউ দেখছে না এই হতে হতে কি হলো ঠিক আট বছর মানে মানে যখন মারা যান সেখান থেকে আট বছর বাদে তখন এই ছেলেটি মোটামুটি যখন ফাইভে পরে তখন তো ভদ্রলোক মারা যান আরও আট বছর মানে তাই ও তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা হ্যাঁ তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে বোধ উচ্চ মাধ্যমিক পরে তখন সেই সময়কার কথা হঠাৎ একদিন মানে রাত্রি তার মাঝখানে একটা কথা বলেনি যেটা খুব মানে ব্যাপার ভয়াবহ ঘটনা সেটা হলো যে এই ভদ্রমহিলা যখন একা থাকতেন বাচ্চারা স্কুলে চলে যেত ওই যে বড়নন্দের ছেলেটা সে ভীষণ একটা বাজে টেন্ডেন্সি নিয়ে ওনার কাছে আসত এবং উনি যখন বলত তুমি এখন কেন এসছো মানে ভাগ না হয় সম্পর্কে তুমি এখন কেন এসছো এখন ওর ছেলের নাম বলতো যে এখন বাপি নেই তুমি এখন কেন এসছো বা পরে এসো বা ঠিক আছে মা বাবা যখন থাকবেন তখন এসো কিন্তু শুনতো না সেসব কথাবার্তা ওর একটা মানে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব সবসময় আসার চেষ্টা করছো মামিমার কাছে এটা ওনার ভালো লাগতো না উনি কিন্তু বলে দিয়েছিলেন ওনার শ্বশুর মশাইকে প্রথম বলেছিল তারপরে ওনার শাশুড়িকে বলেছিল শ্বশুর মশাই প্রথমে কিন্তু ব্যাপারটা শুনে ভেবে বলেছিল ঠিক আছে দা বৌমা আমি এই ব্যাপারটা দিয়ে দেখব এটা করলে খুব অন্যায় করছে আমি ব্যবস্থা করছি শাশুড়ি মার কানে যে ঘটনাটা যায় তিনি ব্যবস্থা করা দূরের কথা উল্টে পারে তো পারে মানে ছেলের বউকে যেন মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কেন না আমার নাতির নামে এইসব কথা বদনাম দেওয়া এই কথা উনি বলেন এত অপমান সে একদিন রাত্রিবেলা এত অপমান করে এই ঘটনাটা বলার জানতে পেরে যে তুমি আমার ছেলের মানে নাতির নামে যখন এই কথা বলেছো তোমাকে আমি বাড়িতে বাড়ি করে দেব বলে প্রায় পারলে মারতে আসে এরকম ঘটনা তখন মানে যে সেজ দেওয়ারটা যে মানে কলকাতা থেকে তার তখন তারা এসেছিল সেই বউটা তখন বাঁচায় আপনি কি করছেন কেন এরকম করছেন আমাকে তো ও আগেও বলেছে যে এরকম ধরনের ঘটনা আপনার মানে মানে ভাগনার কথা বলছে ও তো এরকম করে কেন আপনি এরকম করছে আপনি নিজের দোষটা দেখছেন দেখুন একবার তারপরে ওকে বলবেন 
যাই হোক খুব খারাপ সেদিন গেছে সেদিনকে সারাদিন খাওয়া দাওয়া করেনি রাত্রিবেলা বা সন্ধেবেলা সারা সন্ধে সারাদিন ও ছেলে স্কুল চলে যাওয়ার পর থেকে ও কিচ্ছু খায়নি শুধু ওই স্বামীর ফটোর সামনে ও বলে গেছে তুমি ওদের দেখো তুমি ওদের দেখো আমি আর পারছি না তাহলে কি আমিও এবার গলায় দড়ি দেবো আমি কিন্তু এবার মরবো এবার তোমার তোমার ফটোর সামনে আমিও কিন্তু আমার ফটো রাখবি কিন্তু আমি পারছি না আমার ছেলের জন্য তুমি আমাকে দেখো তারপরে সেদিনকে রাত্রিবেলা যখন এরকম ছেলে সন্ধ্যেবেলা এসছে এসে খাওয়া দাওয়া করেছে করে শুয়ে মানে দেখছে মা খুব অসুস্থ এরকম সারাদিন না খেয়ে কি হয়েছে সব বলবে কিছু হয়নি তুই খা খেসো বলে তুমি মা খাবে না বলছে না শুয়ে পড়বো বলে তাড়াতাড়ি আলট্রা নেবি শুয়ে পড়েছে হঠাৎ রাত্রিবেলা কটা বলছে আমি যেহেতু ঘুমের ঘরে সারাদিন না খাওয়া টায়ার ছিলাম চিৎকা চাচা আমি যদি আমার ঘুমটা ভেঙে গেছে দরজাটা বলে কি হয় এত হয়েছে কেন দেখছে যে শাশুড়ি শ্বশুর মশাই আর বাড়ির সবাই মানে সব মানে দৌড়া দৌড়ি করতে করতে মানে পাগলের মতো সব দৌড়াচ্ছে রাস্তায় তখন ও বলছে কি হলো এরকম করে কি হয়েছে তখন ও ছেলেকে বলেছে বাপি দেখ তো কি হলো বলতো দৌড়াচ্ছে তখন ছেলে বলছে দাঁড়াও মা তুমি বেরিয়ে না এত রাত্রে আমি দেখছি বলে ছেলেটা তখন তখন ছেলেটা বড় হয়ে যাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক প্রায় পড়ছে তখন ছেলেটা গেছে গিয়ে দেখছে যে তারপরে এসে মাকে বলেছে দেখছে যেখানে ওর বাবা মানে এরকম ভাবে সাইকেল নিয়ে ওর মানে দোকানের সামনে যে রাত্রিবেলা ফেরার সময় যেখানে উপর হয়ে পড়েছিল সেইখানে রাত্রিবেলা সাইকেল করে হয়তো এই বড় মানে ভাগনাটা যে ভাগনাটার জন্য এত গন্ডগোল এত অশান্তি ওকে একটা খারাপ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতো ঘরে আসতো আসতে চেষ্টা করত সেই ভাগনাটা মানে পুরো সাইকেলের মধ্যে ঢুকে একটা রাস্তার পাশে একটা জলা জমি সেখানে পড়ে গেছে কোনো তো সেন্স নেই আর রাস্তা দিয়ে লোক যারা আসে তারাই বোধ হয় অত রাত্রে তো আর কুকুর টুকুর খুব চিৎকার করছে এই দেখে রাস্তায় যারা আশেপাশে কেউ হয়তো বাড়ি থেকে বা যেই হোক জানতে পেরে দেখেছে এই অবস্থা এদের খবর দিয়েছে গিয়ে সবাই মিলে তুলেছে তুলে দেখছে যে সাইকেল মানে এমন ভাবে পড়েছে সাইকেলে মানে ওই চাকা ভেঙে সেই স্পোকগুলো পেটের মধ্যে চারিদিকে একদম ঢুকে গেছে মানে ওই ছেলেটি পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে ঢুকে রক্তরক্তি হয়ে ওরকম উল্টে পড়ে আছে তার কোনো জ্ঞান নেই তারপর তাকে সঙ্গে সঙ্গে সব তুলে মানে ওই সাইকেলে যে চাকা থেকে বার করবে বড়িটা নাকি সেরকম অবস্থায় ছিল না কোনো মতে তারা ওইভাবে ধরাধরি করে নিয়ে গেছে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে তারা সব বারটার করেছে কিন্তু একেবারেই তাকে বাঁচাতে পারেনি ওখানে স্পট সব থেকে আর একটা আশ্চর্য ঘটনা হলো কি তারা দেখতে পেয়েছে ওই যদি যেই সাইকেলে মানে মানে একটা চাকার তো ওরকম ভেঙে ঢুকে গেছে আর একটা চাকার মাঝখানে মানে যে সাইকেলের ওই স্পোকগুলো থাকে তার মধ্যে এরকম একটা বড় মানে লাঠি মতো একটা বাঁশের লাঠি মতো সাইকেলের মাঝখানে ঢুকে আটকে আছে আর যেহেতু জলে ওইভাবে রাস্তা একটা জল জমি তখন মানে এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল পাদের কাদা কাদার জায়গা আছে এমন ভাবে পড়েছে ওই কাট লাঠিটাও কিন্তু ওইভাবে ওই চাকার মধ্যে আটকে আছে মানে একটা চাকায় আর একটা চাকা ভেঙে পুরো পেটে একদম মানে মানে যেরকম মানে চারিদিকে স্পোকগুলো পুরো ঢুকে গেছে মানে ডাক্তার তারা বলেছে মানে শরীরে লিভার তারপরে ওর কিডনি তা বিভিন্ন জায়গায় এমন ভাবে ঢুকেছে যে সে ওকে আর বাঁচানো কোনোভাবে সম্ভব নয় মানে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে ওর বডিটা আর কি কিন্তু মানে কেউ কোনো বুঝতে পারলো না যে কিভাবে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা হলো ও যখন সাইকেল নিয়ে আসছিল কেউ একটা বোঝা গেছে কেউ একটা ওইখানটায় যেখানে ওর মানে এই ভদ্রমিলার হাজব্যান্ড মানে ওর মামা ছোট মামা যেখানটাতে পড়ে মারা গেছিল সেই খানটাতেই কিন্তু এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে আর কেউ একটা ও চলন্ত সাইকেলের মধ্যে সময়ে একটা লাঠি সামনে সাইকেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আর যখন সাইকেলটা চলে তখন যদি কোনো লাঠি কেন একটা কিছু আটকে দিয়ে দেওয়া হয় ছুঁড়ে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু সাইকেল একদম মুখ থুবড়ে তারা পড়বে ন্যাচারাল ব্যাপার কিন্তু কেউ ধরতে পারেনি ওই বর্ষা মানে ওই বৈশাখ মাসে ঝড় বৃষ্টির রাতে কি করে কে তখন ওইখানে ওকে ওইভাবে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা ওর হলো বা কে ওইভাবে লাঠিটা সাইকেলের মধ্যে এইভাবে ঢুকিয়ে মানে ছুঁড়ে বা যেভাবে ওকে আটকে দিল ওরভাবে এটা কিন্তু কিছুতেই হদিস পাওয়া যায়নি এইবার আরো ঘটনা এখানেই ঘটনা শেষ নয় এই ছেলে তো মারা গেল যেখানে যেভাবে ওই ওর মামা ছোট মামা মারা গেছিল 
কে যেভাবেই ওর ওনার মৃত্যুটা হোক না কেন সেটা আজও অজানা রয়ে গেছে এবার এই যে ছেলেটি মারা গেল এই মারা যাওয়ার পরে মাস তিনেকের মধ্যে ওনার দিদিমা মানে অর্থাৎ এনার এই যার কথা মাসিমা বলছিলাম এখন যিনি মাসিমা হয়েছে তৎকালীন ওই ছোট বউ আর কি বৌমা সেই বৌমার মানে শাশুড়ি মা এই বড় নাতির শোকে প্রায় মানে আড়াই মাসের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেলেন হয়ে গেল মানে এপ্রিল মাসে মানে বৈশাখ মানে এপ্রিল মাসে এই ঘটনাটা ফার্স্ট মার মৃত্যু হলো হচ্ছে ওই ছেলেটির মৃত্যু হলো তার আড়াই মাসের মধ্যে মৃত্যু হলো হচ্ছে মানে এপ্রিল মে জুন মাসের জুন জুলাইয়ের মাসের মধ্যে শাশুড়ি মার মৃত্যু হলো এই দুটো মৃত্যু দেখে শ্বশুর মশাই বৃদ্ধ হয়ে গেছিলেন তখন তিনি মেন্টালি এতটাই আপসেট হয়ে গেছিলেন পুরো পাগল হয়ে গেলেন ওই মাসে ওই ওর মধ্যে কিন্তু ওই বছরের মধ্যে চলছে তারপরে বড় ভাসুর যে ভাসুর ছিল মানে বড় ভাসুর তিনটে ভাইয়ের মধ্যে বড় আর মেজো তো বাইরে থাকতো ওরা খুব ভালো ছিল যে কলকাতা থাকতো বড় ভাসুরের একটা দিক পুরো প্র্যাকটিসেস হয়ে গেল ওই বাড়িতে আর আর মানে বড় যে মেয়ে যে মানে আর কি এনার যার যার ছেলে আর কি ফার্স্ট অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেই সেই মেয়ে সেই মেয়ের হল মৃত্যু হলো মানে এক বছরের মধ্যে এপ্রিল মাস মানে বৈশাখ মাস মানে এপ্রিল মাস এপ্রিল থেকে মানে ডিসেম্বর ওই এক বছরের মধ্যে ওই ছেলেটি মারা গেল ছেলেটির মা মারা গেল ছেলেটির দিদা মারা গেল দাদু মানে অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল এত আঘাত সহ্য না করতে পেরে অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল আর বড় মামা হাফ প্যারালিসিস হয়ে গেল বিছানা থেকে উঠতে পারে না এমন একটা হলো যে ওই বংশে যে বলে না বংশে বাতি দেওয়ার মতন কোন লোক নেই ওই বংশটার যে মানে তার তার যে আয় ওই যে জমি জমা দোকান পাট দেখাশোনা কিচ্ছু করার মতন কোন সেই মুহূর্তে কোন ছেলে নেই কেউ নেই দেখার মতো লোক নেই কারণ রইল বাকি সুস্থের মধ্যে বড় ভাসুরের বউ তিনি ন্যাচারালি সে অসুস্থ হওয়াতে তার মানসিক ব্যাপারটা একদমই ঠিক নেই আর হলো এই মেজ ভাসুর যে নাকি কলকাতা থাকতো তারা তার এক মেয়ে তখন কি হলো এই শ্বশুর মশাইকে দেখাশোনা করার সমস্ত কিছু ভার কিন্তু বাধ্য হয়ে নিল হচ্ছে এই ছোট বউ যাকে নাকি তারা অত্যাচার করত এই শ্বশুর মশাই কিছু করতে না তাকে তিনি ভালোই বাঁচতেন বাধ্য হয়ে শাশুড়ি এবং ওদের বাধ্য হয়ে ননদদের জন্য হয়তো খারাপ ব্যবহার করতেন তাকে দেখাশোনার দায়িত্বটা পুরোটাই এই বউ এই এই বউই নিল এবং তখন পড়াশোনার সাথে সাথে তখন ও টুয়েলভে পড়তো তারপরে গ্র্যাজুয়েশন পড়াশোনার সাথে সাথে ওই পুরো মানে দোকানের দায়িত্ব যেখানে যেখানে ভাগ চাষ ভাগ মানে যাকে যাকে চাষিদেরকে দেওয়া আছে তার টাকা পয়সা বোঝা সংসারের দায়িত্ব সংসারটাকে চালানো সমস্ত কিন্তু এই বাবু করত অর্থাৎ এই ছোট ছেলে যে বাচ্চা ছেলেটা যার বাবা ওরকম মারা গেছিল মারা মেরে ফেলা হয়েছিল বা মারা গেছিল সেই কিন্তু সব কিছু করত এই ঘটনাটার পরে এই যে মাসিমা এখন বলেন যা তার এখন যে বয়স বললাম যে পঁয়ষট্টি ছেষট্টি বছর বয়স হয়েছে তার ছেলে এখন এখন ওখানে আর থাকেন না তিনি এখন বাংলার বাইরে থাকেন সে অনেক ভালো চাকরি করে তো মাসিমার কোনো কষ্ট নেই ওখানে তো যা আছে আছেই ছেলের মানে দৌড়ে তিনি এখন রাজার হালে আছেন মাসিমা বলছেন যে আমার প্রত্যেক দিনের কান চোখের জলের মূল্য আমি পেয়েছি আট বছর পরে আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি এখনো মানি এটা যে আমার স্বামী যদি না এটা করতেন তাহলে কিন্তু আজকে আমি কবে মরে যেতাম আমার সন্তান ভেসে যেত ওই যে যারা যারা আমার স্বামীকে পরবর্তীকালে উনি জানতেও পেরেছিলেন যে ওনার স্বামীকে মানে এই যে ফ্যামিলিরই কেউ মানে অর্থাৎ বড় যে ননদের ছেলেটি এবং তার সম্পত্তি ফম্পত্তি ঝামেলা দোকানটা নেওয়া নিয়ে এই সব একটা ঝামেলা নিয়ে মাথার মধ্যে ওই যে মেরে ওনাকে কিন্তু মানে আচমকা মারাতে উনি মারা গেছিলেন কিন্তু পয়সার অভাবে লোক বলের অভাবে ক্ষমতার অভাবে একা মহিলা কিচ্ছু করতে পারেননি সব ধামা চাওয়া পড়ে গেছিল কিন্তু ওপরওয়ালা একজন আছে আর হচ্ছে যদি আমরা আবার মানি যে যদি মানে আমরা যে বলি যে শ্রাদ্ধ হয়ে গেল এক বছর দু বছর কেটে গেল কই সে তো আর কোনো কিছু করছে না কিন্তু না যদি তার সত্যিকারে মনে হয় যে আমার সংসারের প্রতি টান আমার সংসারের লোককে সত্যি তারা কেউ একজন ভীষণ কষ্টে রেখেছে কষ্ট হচ্ছে তার কিন্তু প্রতিদানে সেই প্রতিশোধ সে ঠিক নিতে পারে সেই পাঁচ বছর হোক আর পঞ্চাশ বছর পরে হোক আর আট বছর বাদে হোক তার কিন্তু নিদর্শন এই ঘটনাটা 
উনি বলছেন আমি ভেবেছিলাম বোধহয় আর কখনো বোধ হয় আমি আর মানে দাঁড়াতেই পারবো না আর রোজ রাত্রে আমি কাঁদতাম আর বলতাম আর ঠাকুর করতো মা মানে মানে মেশো মশার সামনে বলতাম যে তুমি কি মানে অন্ধ তুমি কি দেখো না তুমি চলে গেছো তুমি কি মরে গেছো মানে সবই মরে গেছো ঈশ্বর তুমি ঠাকুর তুমিও নেই তুমিও দেখো না আমার উপরে অত্যাচার আমার ছেলেটার প্রতি অত্যাচার ঠিক কিন্তু তার একটা ঈশ্বরই করুন বা আত্মাই করুন কিন্তু যেইখানে যেইখানে ওনার মৃত্যু হয়েছে সেইখানেই কিন্তু এই সাইকেলের মধ্যে এই সাইকেলই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে কিন্তু এই ছেলেটিরও মৃত্যু হলো আর একজনের মৃত্যু কিন্তু কতজন কেটে নিয়ে চলে গেল আর এই সংসারে একটা শান্তি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল মানে এই যে একটা মানে ভয়ানক ঘটনাটা আমার কিন্তু মানে শুনে অদ্ভুত লেগেছিল আমি এটা প্রথমেই বললাম যে এই ঘটনাটাকে একটা নাট্য রূপ দিলে একটা বোধ বড় সিনেমা তৈরি করা যাবে বা নাটক হয়ে যাবে তা ঘটনাটা কিন্তু জানি না আপনাদের কেমন লাগলো আমি কি ঠিক বলেছি কি না আপনাদের নিশ্চয়ই এটা ভাববেন সত্যি এটা এটা এরকম অদ্ভুত ঘটনা কি না আচ্ছা প্রায় এগারোটা বাজে কেমন লাগলো একটু দেখে নিই মধুমিতা দি কি বলছেন অনেক বাবা মারাই এমন হয় গো হ্যাঁ তে তো দেখলাম তাই দিদি আচ্ছা সুইটি দাস কি বলছে ওই ছেলেটা হয়তো ওর ছোট মামাকে মেরেছিল মেবি সেটাই তো বললাম যে হয়তো উনি তো পরে নাকি জানতে পেরেছিলেন যে ওই দোকানটা নেওয়া বা এরকম ধরনের করা কারণ দুটো রাখছিল এক হচ্ছে মামিকে ও পায়নি মামি সব বলে দিয়েছিল ওর একটা মানে চরিত্রের একটা বিরাট দাগ লেগে গেছিল সবাই জানতে পেরে গেছিল আমি কথা শুনে এক নম্বর দু নম্বর তো যেটা বললেন যে সম্পত্তিটার জন্য হতেই পারে একদমই আচ্ছা তাপস চন্দ্র বলছেন অসাধারণ মধুমিতা দিদি বলছেন খুব ভালো লাগলো দিদি আজকে আমার ঘটনাটা এতটাই বড় ছিল বলে আমি এই ঘটনাটাকে আমি আজ কম ঘটনা বলবো কিন্তু ভাবলাম যে ঘটনাগুলো আমি একটা মানে এত মানে আমার টাচি লেগেছিল না যিনি আমাকে বলেছেন তার নামটা আমি বলছি না এই কারণেই বলছি না যে ইনি এই মাসিমা কিন্তু আজকে তো মাসিমাই বলবো নাকি এই সেই তখনকার দিনে ষোলো বছরের ছোট বউ আজকে মাসিমা আর এই মাসিমা মাসিমার ছেলে কিন্তু এখনো আছেন এবং ভীষণ বহাল তবিয়াতে আছেন ভালো আছেন ঈশ্বর তাকে ভীষণভাবে মঙ্গল করেছেন এবং দু হাত ঢেলে আশীর্বাদ করেছেন তার স্বামীর আসে উনি মাসিমা বলছেন যে আমার প্রতি এখন আমার স্বামীর এবং আমার ঈশ্বরের পুরোপুরি আশীর্বাদ আছে এটা আমি অনুভব করতে পারি এবং তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ধন্য ঈশ্বরের কাছে এবং আমার স্বামীর কাছে আচ্ছা এই ঘটনাটা তাহলে মাসিমা ঘটনা বলে আজকে আমি কি শেষ করব না আর একটা এগারোটা কিন্তু বাজে থাক তাহলে আমি আজকে কি শেষ করব আজকে নেটওয়ার্ক খুব সত্যি কথা আজকে খুব ডিস্টার্ব করলো এটা ঘটনা আচ্ছা প্রশান্ত দাস বলছেন অবিশ্বাস্য অসাধারণ অদ্ভুত ঘটনা সত্যি বললাম তো ঘটনাটা নিয়ে একটা সিনেমা নাটক যদি কেউ করেন না সত্যি কথা বলছি এটা অদ্ভুত মনে হবে কিন্তু ঘটনাটা আমি শুনে আমার তো মানে কিরম লাগলো তাহলে ভালো করে বলার জন্য আমাকে এত কথা বলতে হলো তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন না মানুষের ক্ষতি একটা জিনিসই আমি এটা থেকে বুঝলাম যে কখনো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে নেই যদি পছন্দ না হয় এড়িয়ে চলো ঠিক আছে কিন্তু কারোর ক্ষতি করো না ক্ষতি করলে কিন্তু একজন ওপর আছেন সে কিন্তু কোন এক সময় আজকে হয়তো ভাবছুই যে আমার অনেক আছে অনেক ব্যাপার অনেক পয়সা আমার অনেক ক্ষমতা লোক বল কিন্তু একটা সময় কখন যে ঈশ্বর সব কেড়ে নিয়ে একদম পথে বসিয়ে দেবে নিঃস্ব করে দেবে সেটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না অর্থাৎ সব সময় কাউকে পছন্দ না হয় এড়িয়ে চলো কিন্তু কারোর ক্ষতি করা ভালো আমার বাবা একটা সব সময় কথা বলতেন আমাকে যে কারোর যদি ভালো করতে না পারো কারোর ক্ষতি করো না কারোর উপকার করতে না পারো অপকার করো না কাউকে এক মুঠো ভাত দিতে না পারো কারোর পেটে লাথি মারবে না এটা আমার বাবা সব সময় বলতেন আমি আজও মানি এটা আমি সবাইকে বলছি এটা কিন্তু খুব সত্যি কথা আচ্ছা নুপুর দাস কি বলছে নুপুর দাস আহ পাপ আর পাপ বাপকেও ছাড়ে না একদম একদম সব সত্যি কথা একদম মধুমিতাদি বলছেন এই এরা কেমন মা সত্যি কথাই তাই ভুবনা মৈনী বলছে আজ যে রাজা কালসের পক্ষে সত্যি কথাই কিন্তু এটা সবাই আমরা বুঝি না কিন্তু এটাও সত্যি কথাই না বুঝি না বলে কিন্তু সংসারে এখনো প্রচুর অশান্তি প্রচুর জায়গায় চলে যে যেরকম আছে ভালো থাক না সুখে থাক না শান্তিতে থাক না কি দরকার তার পিছনে কাঠিবাজি করার বা ঝামেলা করার উচিত না এগুলো না 
যাই হোক আমি এইটা থেকে তো আমি এটাই বুঝলাম আর কি ঘটনার থেকে অথবা এই মাসিমা আমাকে মানে মাসিমার ঘটনাটা শুনলাম যে এরকম ঘটনাটা মাসিমা যে কি কষ্ট কতদিন পেয়েছে সেই বছর অন্তত পনেরো বছর ধরে মাসিমা যে কষ্ট পেয়েছেন সেই কষ্টের আজ কিন্তু মাসিমা ফল ভালো পাচ্ছেন মাসিমা তাই বলছেন কষ্ট করলে কিন্তু কেষ্ট সত্যি পাওয়া যায় আর আত্মা এটাও আমি আবার বলবো আত্মার বিনাশ একেবারে হয় যে এটা ঠিক নয় আর তা কিন্তু কোনো এক সময় আত্মা যদি মনে করে সে কিন্তু আবার পুন মানে ভাবে মানুষকে কিন্তু আবার সহায়তা করতে পারে প্রয়োজন হলে এটাও কিন্তু একটা আমি জানলাম জানতাম না এটা যাই হোক আচ্ছা আজকে তাহলে তো এগারোটা বাজে আজকে আর ঘটনা কিছু বলছি না আরো আমার কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে ঘটনাটা এত বড় ছিল না আমি ওই জন্য অনেক ঘটনা বলতে পারলাম না আমি নেক্সট ডেতে এসে আমি আরো অনেক ঘটনা শোনাবো আমার কাছে মানে প্রচুর ঘটনা আজকে ছিল আচ্ছা আপনাদেরকেও বলে রাখছি যার যদি কোনো ঘটনা থাকে একজন আমাকে বারবার বলছেন তার ঘটনা বলার জন্য কিন্তু আমি তার ঘটনা বলতে পারি না পারছি না কারণ তার ঘটনাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার বলার মতো নয় তাই জন্য বলছি না কাকে বলছি আপনি বুঝতে পারছেন এখানে আছেন হয়তো তিনি যাই হোক যদি কেউ পাঠান আমাকে পাঠাবেন আমি আবার নিশ্চয়ই তাদের ঘটনাগুলো বলবো আচ্ছা আজকের মতো তাহলে এখানেই শুভরাত্রি জানাই নাকি কিন্তু স্বামী কি স্বামীকে তো হারালেন হ্যাঁ এটা সত্যি কথা দিদি স্বামীকে তো হারালেন কিন্তু স্বামী তো তারা আবার প্রতিশোধ নিয়ে তাকে আবার সম্ভবত উনি কিন্তু এখনো বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর এবং তার স্বামী দুজনেই কিন্তু মানে যৌথভাবেই আর কি তার আজকে এই এত সুন্দর নালিকে দেখুন সত্যি কথা এটা তো সত্যি কথা ওই মৃত্যুটা কিন্তু ছেটার হয়েছিল ওই সাইকেলের স্পোকগুলো ঢুকে গিয়ে কিন্তু ওইভাবে হয়েছিল যেভাবে কিন্তু সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে ওনার স্বামী মারা গেছিলেন না তো অন্যভাবে মৃত্যু হতে পারতো এটা দুই দুই চার উনি করে নিয়েছেন মাসিমা হয়তো তাই বা কি আমি জানি না যাই হোক আজকে তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি অনেক বড় ঘটনার জন্য বেশি বলতে পারলাম না নেক্সট ডে আসবো আগামী বছর সবার মানে ভালো কাটুক সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আগামী বছরে দু সাল সবার কাছে ভালো হয়ে আসুক আমি আবার নেক্সট লাইভে সব গল্পগুলো বলবো ঠিক আছে আজকের মতন শুভরাত্রি